：“王浩宇，你怎么都不跟我商量，就把我的房子给卖了三百万？你到底有没有把我当老婆呀？不如你也把我卖了吧。”老婆，我是有苦衷的，你能不能理解理解我？我妹妹她现在需要我的帮助，你难道要让我看着我亲妹妹为了还债做出格的事吗？她是你的亲妹妹，我也能理解你的心情。我不是也在给你想办法吗？你就不能再给我一点时间吗？你为什么要把我的房子给卖了？你可真是太过分了！你今天敢私自卖我的房子，你明天就敢把我卖了。等你给我想办法，我要等到什么时候？我妹妹那边的催债公司已经把她逼得快跳楼了，我可不能眼睁睁地看着我妹妹出事。这套房子不是你爸送给我的吗？那我就有权处理它。那是我爸给我的婚房，你可以住，但你没有权利不跟我商量就把房子给卖了。我是你的妻子，我难道连知情权也没有吗？咱们已经结婚了，你的房子就是我的房子，反正上面也有我的名字。那三百万我已经全部给了我妹妹，让她去还债了。你现在跟我说再多，钱也回不来了。我理解你就妹妹的心情，那你为什么就不能为我考虑考虑？我是一个人，又不是一个机器，我也不会没有感情。我已经向我爸借了一百万了，本来就是给你妹妹的，可你也不能就这么私自的把我的房子给处理了。我的房子难道就值三百万吗？我看你需要的只是钱和你的家里人，你压根心里就从来没有过我。如果你妹妹钱还不够的话。下一步你是不是也要把我卖了？这日子你还让我怎么跟你过下去？你这人还真是心狠，竟然让我眼睁睁的看着我妹妹被要债的逼迫，也不愿意拿咱们的房子来救她。可我还觉得你很善良，看来是我看错了。不想过就别过呗，咱们离婚好吗？反正房子我已经卖了，钱也已经给了我妹妹。你如果看不顺眼的话，你走好了。不是你看错了我，而是我看错了你。你们一大家子都是自私自利的人，你不就觉得我家有钱？就可劲的在我一个人身上炸吗？你妹妹出事了，凭什么要拿我的房子来救她？我已经向我爸妈要了一百万，准备给你。可是你可真是给了我一个大大的惊喜啊！事情是他自己做的，为什么要让我来给他买单？你宁愿看着我妹妹出事，也不愿意救她。既然这样，那就离婚好了。反正房子的钱，你是一分也别想得到。好，既然你都这样说了，那你可别后悔。我现在就回娘家，我以后都不会再回来了。房子是我爸给我的，我绝对会要回来。你给我等着！老婆说完，就收拾了东西，回了自己的娘家。她把老公王浩宇把房子卖了的事，也跟家里人说了。老婆父母听完，气得不行，准备去找王浩宇理论。而浩宇这边也在商量钱的事。浩宇，你听妈的话，把这三百万块钱给买主退回去。这房子不能卖，你如果卖了，这个家就散了。你难道真的为了你妹妹要和小云离婚吗？钱的事咱自己来想办法，没有必要拿小云的房子抵债。你赶紧把这钱给退回去，妈。这钱不能退，咱现在家里可是一分钱都没有了。我妹妹的债又迫在眉睫，人家讨债的可不跟咱讲人情，你让妹妹怎么办？我已经跟小云说了，钱已经花完了。实在不行，就让你妹妹回农村待一段时间，等要债的来了，他们见不到人也就走了。你可不能干这些傻事啊！小云她是一个好媳妇，咱们不能害人家呀。况且这房子本身就是人家爸爸的，人家只不过是看在女儿的面子上，才写了你的名字，你可不能忘本呀。我不回去。我凭什么回去？我好不容易才来了城里，你凭什么要把我赶回去？我看你就没有把我当你的亲生女儿，你的心里就只有你的儿媳妇吧？你怎么说话的？要不是因为你在外边欠这么多债，你哥和小云至于闹到这种地步吗？都是你害的，你到现在还不知悔改，还在这边跟我犟。妈，你说这话啥意思？你没有犯过错吗？谁敢说他这一生一个错误都没有？我只不过是犯了一个小小的错误而已。我也是为了咱这个家能过好日子，才让别人给骗了。为什么你就不能多关心我一点？你以为我愿意让别人骗吗？我做生意失败了，你从来没有安慰过我，却一味的责怪我。我嫂子家那么有钱，她为我花一点钱是应该的。你嫂子家有钱，那是人家的，跟你有什么关系？你自己做生意不擦亮眼睛，现在倒让你嫂子给你收拾烂摊子，弄得你哥跟你嫂子闹到了离婚的地步。你现在高兴了吧？他们离婚，我有什么可高兴的？我以后都花不上我嫂子的钱了，我怎么又会高兴？在你眼里，我就是一个扫把星，对不对？那我走好了，这个家看来也容不下我了。你们能不能不要吵了？我已经够烦了，你们就让我静一会儿吧。就在这时，小云一家怒气冲冲的来到了浩宇家。王浩宇，我问你，我女儿到底哪一点对不起你了？你要这么对她，你知道不知道？她这些天为了你妹妹的事，身体都瘦了一圈了。你到底有没有关心过她的身体？我看你心里只知道钱。对呀、啊，我家小云这么好的姑娘，哪一点对不起你们家了？你妹妹欠了那么多的钱，小云二话不说就回娘家拿了一百万，说要给你妹妹。可你呢？你看看你是怎么对她？你是不是欺负她娘家没人了呀
，我们今天来就是给我家小云做主来了。今天你要说不出个所以然来，我是不会放过你的。亲家，你们大老远跑过来也累了吧？赶紧坐下来喝口茶吧。孩子们的事儿我刚才也说了，浩宇他知道错了，他这就向小云道歉。光道歉有什么用？我给我女儿的房子让你儿子给卖了，你们家里把钱全都据为己有了，哪有这样的道理？你今天必须把卖房子的钱给我拿出来，要不然咱们就法院见。浩宇。你还愣着干什么？赶紧向你的岳父和小云道歉，听妈的话行不行？这事确实是你做错了，你应该向人家道歉。你把那三百万全部还给人家。妈，我跟小云的事你就不要掺和了，我又没做错，凭什么向他们道歉？我卖我自己的房子，好像跟他们也没有关系吧？王浩宇，你瞧瞧你说的这是什么话？我爸的房子，你竟然说成是你的了，还真是不要脸，天下无敌！我当初怎么就看上你了？咱俩走到现在，都怪你平时看不起我。你认为我家没钱，我配不上你，就老是在我面前高高在上。你们家我高攀不起，现在请你们离开，咱俩的事也没有什么商量的余地。对呀、啊，我哥的钱全部拿来给我还债了。你们休想再要回去一分，他可是我的亲哥哥，我在他心中可比你重要多了。你如果不想跟我哥离婚的话，就乖乖闭嘴。该闭嘴的是你，都是因为你在外边不学好，让别人骗。现在你哥却私自拿我的房子给你抵债，还亏我一直把你们当成亲人对待。小云呐、啊。妈替浩宇向你道歉，妈实在是不想让你跟浩宇离婚呀。你就看在妈的面子上，原谅他行不行？他卖你的房子是他的不对，可是他也是为了他的妹妹呀。你就看在我平时对你还不错的份上，就不要再追究了，可以吗？咱们还是相亲相爱的一家人。我想让你和浩宇一辈子走下去。妈，我知道你平时对我好，我也一直把你当亲妈一样对待。可是我也是有原则的，我的房子浩宇他必须还回来，妹妹的事让他自己去解决，都老大不小了。浩哥哥要靠到什么时候？张小云，你什么意思？你是在挑拨，不让我哥管我，对不对？我在外边欠那么多钱，哪是我自己能还清的？我就算打一辈子的工也还不清这么多钱。反正我不管，我哥必须帮我还钱。你赶紧给我闭嘴吧！你就不要在这添乱了。你没看见你嫂子已经气得不行了吗？你在外边欠了那么多的钱，到头来还让家里人给你善后，我怎么就生了你这样一个女儿？妈，你不要再说了，既然事情已经发生了。闹到了这种地步，也没有什么可挽回的了。那个钱我已经给妹妹，她还了债了，肯定是退不回来了。王浩宇，这个钱你必须得给我退回来。我们家不是你想欺负就可以欺负的。你看你说的这些是什么话？你就是看着我闺女软弱好欺负是吧？今天有我在，你们谁也别想走。你们不把这个事给我处理好了，让我满意了，我就把你王浩宇送去吃牢饭。那三百万可不是一个小数目，有你好受的。你可不要吓唬我，虽然我不太懂法律，但是我还是知道轻重的。这房产证上明明写的有我的名字，要不然我也不会卖的这么轻松。钱我拿到了，我还害怕你去告我吗？你妹妹就是一个寄生虫，要离婚，那房子也有我的一半。就算我对你做出退让，你也应该返还我一百五十万。你想一分钱也不给我，哪那么容易？我也不是吃素的，看来现在真的没有可商量的余地了。那咱们就法庭上见吧。我女儿说的对，像你这种人就应该让你去坐牢，才能让你得到报应。都怪我当初太相信你，觉得你是一个靠得住的老实人。才把我唯一的闺女嫁给你，现在看来是我错了。你救你妹妹的心，我可以理解，但是你真的没有必要把我闺女的房子卖了。我有的是钱，完全可以救你的妹妹。可你非要把路走到这个地步，现在已经没有返回的余地了。王浩宇，我最后再奉劝你一句：你对于别人来说确实是一个好哥哥，但是对于我来说却不是一个称职的丈夫。你欠我的这三百万，我必须拿回来的。你不给，那我们就法院见。钱我是不会给的。既然你把话都说到这份上了，我也就跟你奉陪到底。那既然都这样了，小云，咱们走吧。以后的事你就交给爸爸吧。放心，有我在，他们得不到一点好处。几天后，小云爸爸就把浩宇给起诉了。最后，小云拿回来了属于他的三百万。你们支持小云的做法吗？老婆，我听你闺蜜说，你前几天在医院生了，而且还生了一个大胖小子。我和爸妈今天就从外地旅游回来了，他们都迫不及待的想见孙子了。你回来的正好，孩子也已经出生了。过几天，咱俩到民政局把婚离了吧。老婆，为什么呀？你为什么突然要和我离婚啊？我爸妈知道你为咱家生了个大孙子，高兴的不得了啊。呵呵，我自己生的孩子和你们家有关系吗？那是我的孩子，为什么就和我们家没有关系啊？你还好意思说我在医院做剖腹产手术的时候，你们在哪里？在我最痛苦的时候，最需要你们的时候，你们都干了什么？竟然一大家子跑去外地旅游去了。现在倒想起你的孩子了。
，老婆，你别生气了，我们马上回来了。我爸妈都说了，他们还要给他大孙子办满月酒啊。你们一家人真的是搞笑，现在知道给孩子办满月酒了。他们知道孙子叫什么名字吗？你又知道孩子叫什么名字吗？当初医生说你肚子里怀的是女孩，所以我们还没来得及给她取名字。我在医院难产的时候，你们在哪？要不是有我爸妈在，或许我和孩子都已经不在了。没你说的那么严重吧？那么多女人生孩子都没事，怎么就你有事？当初你明知道我快要到预产期了，仍然不顾我的反对，陪着你爸妈他们一起去旅游。你知道我当时多难过、多无助吗？你就为这点小事要跟我离婚吗？我爸妈他们辛苦了一辈子，趁我放年假这段时间，一起出去旅游一下，怎么了？而且当时你离预产期还有一段时间啊！呵呵，你可知道，你们走的那天晚上，我的肚子就开始疼了。我一个人忍着痛打车去的医院，到了以后，医生说我动了胎气，情况很严重，叫家属签字。可是你在哪呢？幸好我爸妈来得及时，要不然还不知道会有什么后果呢。我们走的时候你还好好的，谁知道会发生这样的事？还有，是你自己不小心动了胎气，这跟我有什么关系啊？是的，跟你没有关系，以后更和你没有关系了。反正我们马上就要离婚了。对了，房子和车子我也都已经卖了。你这是干什么呀？为啥要把房子卖了？你跟我商量过吗？我们今天就回来了。你叫我和我爸妈去哪里住？难道流落街头吗？你是不是太过分了？你竟然这样对我和我爸妈？呵呵，到底谁过分？我生孩子的时候去旅游，难道你们这样做不过分吗？你爸妈就是因为听医生说我肚子里怀的是女孩，所以才这么做的吧？那你也不应该因为这点小事就把房子和车给卖了吧？房子是我家出钱买的，车子也是当初陪嫁过来的。你爸妈一分钱没有出，我为什么还要和你们商量？怎么就不用和我商量了？我还了三年房贷啊！亏你还说得出口，你一个月才三千多块钱，我一个月八千多，房贷每个月四千多，你有能力还吗？总之，离婚协议书我已经准备好了，你明天过来把字签了吧。你真的是不可理喻，孩子刚出生你就跟我提离婚，你想让孩子从小就没有爸爸吗？孩子有你这样的爸爸，还不如不要呢。我跟你离婚，你自己不清楚原因吗？不就是陪我爸妈去旅游，没有陪你生孩子吗？就这么一点小事，你至于斤斤计较吗？我不想和你废话了，你明天就过来把字签了，不然就法院见。既然你这么绝情，离婚可以，但你要把房子卖的钱分我一半，要不然你叫我以后怎么娶媳妇？你怎么有脸说出这种话？你娶不到媳妇，关我什么事？当初我真是瞎了眼了，怎么就看上你这种人？早知道我就听我妈的话，不应该不顾他们的反对嫁给你。我们结婚三年，我为了怀上这个孩子有多不容易，每天坚持喝中药调理身体，好不容易怀上了，每天又吃不好睡不好，还要坚持去上班，到快生了才跟公司请假。这些你有关心过我吗？最可恨的是，你竟然在我快生的时候也不管我，你还是个男人吗？你摸摸自己的良心。你对得起我和孩子吗，老婆？对不起，咱们不离婚了。以后我保证会对你好的。你把卖房和卖车的钱给我吧，我们重新再去买一套。再说了，你一个人带孩子那么辛苦，有我在你也不用那么累。呵呵，你说的这些话也只能骗骗二十岁的小姑娘。老婆，我一定会对你好的。你就把钱转给我吧。你现在在哪？我马上就去找你。我们永远都不可能了。我已经看清楚你是一个什么样的人了。我真的知道错了，老婆。只要你不跟我离婚，以后我什么都听你的。太晚了。你对我做的这些，已经让我彻底失望了。最后，我想告诉你，我们走到今天这一步，不仅是你的错，还有你爸妈的责任。所以，以后你自己好自为之吧。老婆，这些都怪我，是我没有尽到丈夫的责任，不应该在这时候去旅游。喂喂喂，老婆，你不要挂电话啊！我是真的知错了啊！你们觉得女孩这样做的对吗？支持女孩做法的，给个小心心吧。亲家，婚礼办完了，我算了一下，你欠我六万块钱。亲家，什么时候欠的？听你口气是不承认吗？不是，你说这话是什么意思？酒席一共是66桌，一桌 2,000 块，加起来是13万块钱，场地费2万，所有一共是15万。我们收了11万的份子钱，最后算下来还赔了4万块。还有30桌是你们娘家人，是我们这边的亲戚，可是他们是来祝福孩子们的，这也不行吗？既然这30桌是你们家的人，你就应该把这30桌的费用钱给我。如果是六千块，我就不问了了。可是这是六万块呀，当初我们家的彩礼三金都没少你们的，所以这三十桌的费用应该由你们自己出。那可是你们的亲戚，你这话说的，我亲戚朋友来参加我女儿的婚礼还有错呀？我虽然收了他们的份子，但这些钱我以后都是要还给别人的亲家。难道我们这边收的份子钱以后就不用还了？你留着那些钱可以慢慢还。我儿子娶媳妇赔了那么多，怎么还呀？我活了这么多年了，头一次见男方把喜宴的费用摊给女方的。
，我叫亲戚朋友过来参加我女儿的婚礼，反倒成了我欠你们家的了。老婆子，亲家那边怎么说？别提了，我都要快气炸了。早知道他家这么小家子气，就不该让他女儿嫁到咱们家来。妈，你为什么找我丈母娘要喜宴钱啊？你可真行！我为什么不要？儿子，你是刚成家，不知道钱难赚。当初如果我让你自己存钱办婚礼的话，你就不怪妈了。爸妈辛苦攒了这么久，容易吗？那可是六万多块钱呢、啊。老婆子，你就别说了，两家关系重要，闹僵了对俩孩子不好。以后他们可是天天生活在一起，为了俩孩子，这些钱就算了吧，以后再慢慢攒。那可是咱们这么多年攒的血汗钱啊，难道就这样算了吗？想想我就觉得冤。妈，不如这样吧，我以后每个月的工资拿出来三千给你，直到凑足六万，你就别找我丈母娘算账了，否则我真不知道怎么去面对小云了。不行。你的工资就是你的工资，这是俩码事。再说，现在你媳妇有孕在身，以后花钱的地方多的呀。这个钱必须让你丈母娘还。彩礼我出了十二万，他们家收的份子钱也得有八万，加起来他们有二十万呢。那三十桌的费用必须由他来出，不然我咽不下这口气。妈，你一意孤行的话，你儿媳也会对你有意见，到时候矛盾升级，我们俩还怎么过呀？长辈间的事你就别操心了，影响不到你们的。第二天。我们刚结婚，你妈这是闹的哪一出啊？老婆，怎么了？你别说你不知道，你妈又去我家要那三十桌的喜宴费用了，说话还很难听，我父母都快要气疯了。老婆，你听我说，这是我已经劝了我妈好几次了，可她就是不听。她去要钱的事，我是真的不知道，我回头再跟我爸一起劝劝她。我妈没给她钱，她就跟疯婆子一样吵闹，街坊邻里都听见了。我父母以后怎么出门见人？更过分的是，我爸身体本来就不好。现在都气得住院了，我真没想到我妈是这样的人。咱爸怎么样了？在哪家医院？我现在就过去。不用了，你们家的人，我父母一个都不想见。你怎么可以这样说我家人？我和我爸已经劝我妈了，而且这三十桌就应该你家出，不是吗？为了缓和我们两家关系，我已经很努力去做了。你现在不问青红皂白就跟我吵，哪有你这样的？对，是我们家不对，我们家亲戚就不该去参加我的婚礼，更不该去吃饭，我也不该怀你们家的骨肉。更不该嫁给你，就因为你怀孕了，我才硬着头皮去劝的我妈结婚，该出的费用就必须让她出。你的意思是你做的好，谁家娶媳妇不这样，最后还让我谢谢你是吧？我不用你感谢我，但起码你要体谅我。而你们家呢？你的嫁妆就是几床被子，锅碗瓢盆加起来够四位数吗？对，都是我们家的错。出去，我不想看到你，更不想见到你家任何一个人。可以，这是你说的，我答应你，你不要后悔。几天后。亲家公，我听儿子说你住院了，实在对不起，我这就去看你。不用了，我也没啥大事，都是老毛病了，已经好了。我是个急性子，那天的事你多体谅体谅。你在哪个医院？我现在就去看看你。真的不用了，我有件事要和你说一下，你要有心理准备。昨天你儿子和我女儿吵架了，我女儿她……儿媳妇怎么了？我儿子不会动手打人了吧？我来替你们教训他，让他给媳妇道歉。小慧她流产了。孩子没有了，他现在还在哭，怎么会这样啊？俩孩子吵架，怎么能把孩子弄没了呀？我现在马上就过去。不用了，我们这边商量了，准备把彩礼退还给你们。这怎么行呢？那三十桌的喜宴费用我不要了，让俩孩子好好过日子，我以后再也不折腾了。这是我女儿的意思，我尊重她的意见。过几天就去民政局把婚离了吧。亲家公，你不能这样啊！看到这里，你们支持女方的做法吗？小弟，什么是姐姐？姐姐就是这辈子都要保护你的人。姐姐弟弟不好了，咱妈去年去世以后，咱爸的身体一直都不好，现在更是直接病倒了。手术费需要三十万，咱们商量一下这手术费怎么摊。而且这次手术之后，咱爸也需要有人照顾，所以我们还要商量一下咱爸的养老问题。二姐，这三十万的手术费，我个人拿出来二十万，剩下的你和大姐一人五万。毕竟我是家里唯一的男孩。小弟，这怎么能行呢？孝敬父母，我们都有份。父母辛苦把我们拉扯大，这钱不能让你一个人担大头。大姐，我明白了，小弟这是全部身家，只有二十万，要不然这三十万他估计想要全部承担了。小弟，你以为大姐二姐是叫着玩的，真出事了，却叫你一个人扛，那样我们还配做你的姐姐吗？大姐，我的意思是，咱们一人拿出来十五万，就不让小弟承担手术费了。小妹，我也是这样想的，这费用就不让小弟出了。不行，大姐、二姐，你们都是出嫁的女儿，能一人拿出来五万，我都很感激了。要是让你们全部承担了，那姐夫
，心里肯定也不舒服，影响你们夫妻感情。小弟，你就放心吧，你大姐夫和二姐夫是完全支持的。小弟，我和你二姐这样分是有原因的，平时都是你照顾咱爸，我和你二姐都在北京，一年也就回去一两次，你平时照顾他应该很辛苦。我听咱爸说，他平时吃药的钱都是你拿的，但你却从来没有问我们要过钱，都一个人默默承担下来了。大姐，我是咱爸的亲儿子。我照顾咱爸是应该的呀，我怎么可能问你们要钱啊？小弟，你照顾咱爸是应该的，但弟媳妇呢？我们也担心弟媳妇心里会不舒服的。小弟，你二姐说的对，如果一直这样下去，就算弟媳妇嘴上不说，心里肯定也不舒服。如果这次你再把全部身家二十万拿出来给咱爸治病，弟媳妇甚至有可能和你闹离婚。这不是弟媳妇不好，而是你给他生活的担子太重了，正常人都受不了。大姐、二姐。那父亲的手术费，我至少也要出一半啊，不然我这个做儿子的怎么说得过去？怎么说不过去了？你照顾父母这么多年了，要是论真的话，我和你大姐还要倒给你不少钱。是呀、啊，小弟，我和二姐离得远，出人出力都做不到。这次手术费，我们要是还不出钱，那就真说不过去了。好了，手术费的事就这么定了。下面咱们商量一下咱爸养老的问题。大姐、二姐，你们这样我真的……小弟，什么是姐姐？姐姐就是这辈子。都要保护你的人，是的，小弟，你不要有心理负担。至于咱爸的养老，我觉得应该雇个保姆专门照顾咱爸。保姆的工资我和二姐出。大姐不用雇保姆，反正我都在老家干活，照顾母亲都是顺便的事。小弟，现在没有那么简单了。等咱爸做完手术后，大概有两年时间都要躺在床上休养，想要下床活动都需要坐轮椅，所以这两年肯定是要雇保姆的。如果你照顾，就影响你干活了。大姐，这边还有我媳妇，我们可以轮换着照顾咱爸。不行，我们也要考虑弟媳妇的想法。几个月没问题，时间一长，弟媳妇肯定受不了。每天要干那么重的农活，回去还要照顾咱爸，给你们的担子太重了。就按大姐说的是最好的办法。大姐、二姐，你们这样我真的没办法接受啊！我才是家里的男孩啊！小弟，你不用有心理负担，家里对待男孩女孩都是一样的。父母辛苦把我们拉扯大，还要供我们上了大学。是的，爸妈从来没有因为我们是女孩就亏待过我们。而我们毕业以后，却一直忙于工作，很少回家，都是你和弟媳在照顾。我和你二姐都要感谢你。你大姐说的对，没有你的付出，我和你大姐也没有办法好好工作。你虽然是最小的弟弟，但一直为我们这两个姐姐在分担。大姐、二姐，你们这样说我就有点羞愧了。你们有现在的生活，是你们努力学习的结果。而我以前就知道贪玩了，你们是父母的骄傲，也是我这个做弟弟的骄傲。但不能因为你们挣得多就特殊照顾我。我在老家照顾父母也是应该的，我能尽孝也很开心。我给不了父母太好的生活，但父母也从来没有嫌弃我穷，我过得也很开心。小弟，这些年你辛苦了，我这个做姐姐的愧对于你，我这边日子过得很好，却没有能帮你一把。我现在也存了一点钱，再努力两年，争取在咱们县城给你买套房。我也是对不起小弟，自从我嫁到北京以后，回家的次数越来越少，对小弟的关心也少。我不管是作为女儿还是作为姐姐都不称职。大姐，这样吧。我和你一起出钱给小弟在县城买套房，小妹，这样就太好了。县城不管是看病还是雇保姆，都要方便一些，不然咱爸复查还要坐一个小时的车才能到县医院。如果在县城买了房子，我们看咱爸也方便了，省得转车了。大姐、二姐，绝不能这样的，你们的好意我心领了。你们虽然条件好，但也是辛苦挣来的，而且你们都有自己的家庭了。小弟，我们家里的事你就不用担心了。我们做的决定肯定都是和你姐夫商量过的。再说了，我和你大姐挣的比你大姐夫、二姐夫还多呢。小妹，现在还有一个问题，小弟如果去了县城，在县城里没有工作怎么办呀？这个好办，我有个高中同学在咱们县城开了一个大型的电脑城，正好缺电脑组装人员，让小弟跟着他学习。他那里的工资最少是在六千以上，这比小弟干农活要挣得多，主要是轻松一些了。弟弟此时已经泣不成声，你们支持两个姐姐的做法吗？这样的姐弟情，你们感动了吗？这个小伙也太牛了，捡垃圾竟然激活了传说中的系统，从此走上人生巅峰，坐拥豪车美女。咚咚咚，一大早，一阵猛烈的敲门声打断了徐唐的思路，然后门外就传来了房东林雪尖锐又刻薄的声音。徐唐，你这房租到底是交还是不交？都拖了一个礼拜了，我就没见过像你脸皮这么厚的。学姐，您再宽限几天吧，再过五天我就有钱了。宽限个屁！你不住，后面一堆人抢着住。今晚六点前，你再不交房租，明天就给老娘滚出去！屋内，徐唐一阵头大，他不敢开门，生怕林雪劈头盖脸的喷他一顿。
他叫徐腾，是一名刚毕业的大学生，靠写小说来维持生活的。没想到，不仅花光了身上的积蓄，连一毛钱都没赚到。罢了，出去转转吧，看看能不能找份工作。走在这个熟悉又陌生的城市中，徐腾如同行尸走肉一般，只是活着，而不是生活。咕，这个时候，肚子忽然传来一道饥饿的叫声。早饭都没吃的徐腾，跑了一个上午，啥也没干成。饥饿的他摸了摸口袋，鼻脸还干净，只能无奈地走到一个垃圾桶旁。徐腾观看了一下周围，对着垃圾桶就是一顿骚操作，摸索了半天，只找到了一个饮料瓶。就在这时，后面走来一个小伙，好奇地看着他：“挺好的一个小伙，有手有脚的，竟然在这翻垃圾桶，太丢人了！看什么看？没见过捡破烂的。再看，小心我揍你！”小伙被徐腾样子吓了一跳。连忙跑路了。就在徐腾愤愤不平的时候，脑海中突然响起了一道机械般的声音：“叮咚，恭喜宿主激活废品回收系统，只要捡取被遗弃的废品，就能获得系统所派送的奖励。”冷不丁的声音将徐腾给吓了一跳。刚才没听错的话，貌似自己获得了传说中的系统。这种好事我也能遇到，有了它，豪车美女不是措手可得。豪车我买一辆丢一辆，美女我一天换一个，都不带重复的。就在徐腾想入非非的时候，突然想到：“等等，刚才这个系统叫啥来着？废品回收，尼玛不是吧？我堂堂一个文人，让我去捡垃圾收废品，这也太他妈丢脸了！系统，你是说让我去捡垃圾吗？”严格意义上说，垃圾也是废品的一种，所以宿主，快去捡垃圾吧！我看好你，天生的废品之王！我废品之王，你个锤子啊！顿时，徐腾心中一万头神兽奔腾而过。不过想到自己现在的处境，所以对于这个什么奇葩的收垃圾系统，徐腾瞬间心中就做出了决定，当然是愉快的接受它了。于是接下来就出现这样的一幕：小云，我马上出院了，准备到我儿子那里养老，你马上收拾东西回你娘家，我不想看见你。呵呵，你是在开玩笑吗？这是我家，凭什么让我给你腾地方？我现在还能好好跟你说话，别等我进门了，把你赶出去。这是我家，我不会让你进门的。你当我还是以前那个任你欺负不敢吭声的小媳妇吗？这是我儿子的家，我让你走，你必须得走。我刚动完手术，需要保持良好的心情来静养。看见你会心烦，会影响身体恢复。你要是再这样说话，可别怪我不客气。你以前对我做的那些事，我永远都不会忘记。当初我女儿正月初六出生，你初七就把我赶出家门，当时的我有多无助，你知道吗？现在你还有脸到我家来？真以为我那么好欺负啊？我的家门这辈子你都别想进来。云浩是我的儿子，给我养老是天经地义。你以为这个家你能当家做主吗？我到我儿子家养老，还轮不到你说话。我儿子是个大孝子，你连门都不让我进，看我儿子会怎么收拾你。呵呵，我倒要看看他怎么收拾我。两个小时后，儿子，你可得为你妈做主啊！我想去你那里养老，可是你媳妇说门都不让我进呢、啊。以前的事情是我做错了。我都很诚恳的跟你媳妇道歉了，可结果她还是把我一顿臭骂呀！妈，你出院了吗？我今天工作特别忙，要不然就去接你了。儿子，你快点回来，要不然小云她不让我进门啊。好的，妈，我现在就回去跟小云商量一下。我现在就回去跟小云商量一下。老婆，你怎么不让我妈进家门啊？以前的事她是做的不对，可是她毕竟是我妈呀，你就原谅她吧。不行，她对我做的事，我一辈子都不会忘。他休想进我家门！我妈刚动了手术，你就回丈母娘家待两个月，等她身体好点，我马上就送她回去。嘿，你怎么好意思说出口？这房子是我个人努力买的，你一分钱没出，现在还要我腾地方，你还要脸吗？你想陪他就去老家陪吧，我不可能让他住进我的房子的。老婆，别这样，回乡下的话，我上班多不方便啊。那你就在上班的地方给你妈租套房子，这样你可以天天去陪她，母慈子孝，多好啊。那我根本就没钱。上班就那点工资，我哪有钱去租房子啊？我妈动手术的钱，我还是借的了。你放心，我也不是那么绝情的人，租房子的钱我可以借给你，但是你必须给我打借条。老婆，我们是两口子，需要算的那么清吗？你怎么变成这样了？呵呵，我怎么变成这样了？你不知道吗？当初你妈是怎么对我的？那年我刚生完孩子，你妈就把我赶了出去，说我生的不是儿子，叫我回娘家坐月子。而你呢，竟然连个屁都不敢放。当时的我站在雪地里面，你知道我有多无助吗？老婆，事情都过去那么多年了，我妈也老了，身体也有病了，你就原谅一下她吧。我不可能原谅她。当初我怀女儿的时候，在农村挺着个大肚子，身上一分钱没有，还要伺候她。我在家经常吃不饱穿不暖
，而你妈却在外面吃好吃的，我在家就只能吃糠咽菜。后来我才知道，你的工资卡一直在你妈那里。最后你妈还告诉全村的人，说我不仅挑食还懒，甚至还虐待她。从那时候起，我就发誓，以后无论吃多少苦，我都必须挣很多很多的钱。所以我成了现在这个样子，这都是你妈逼出来的。老婆，你确实很能干，房子和车子都是你买的，你对我也很好，我的工作也是你帮找的。可是她毕竟是我妈呀，就让她住进来吧。那是你妈，不是我妈。你照顾她可以，租房子的钱我也可以借给你。唯独这件事我是不会让步的。老婆，这个房子是我们婚后买的，是共同财产，我有一半的权利决定让谁进来住。如果你让她住进来，那我们马上就去民政局办理手续。老婆，你你们支持小云不让婆婆进门的做法吗？哎，我以为我们一家人从此可以幸福的生活着。可是老天爷却和我们开了个天大玩笑。阿呆，快借我十五万块钱，我有急用，半年后还你。亲爱的，你怎么了？是出什么事了吗？十五万块钱够吗？够了。阿呆，原谅我现在还不能告诉你，但是请你相信我，我真的是有急用。好，我相信你，我马上就转给你。半年后，阿呆，十五万块钱我已经打你卡里了，你查收一下。亲爱的，我们马上就要结婚了，你怎么？一码归一码，毕竟我们还没结婚，不是吗？对了，阿呆。有件事我想告诉你，什么事？你说吧。我有个四岁的女儿，你还愿意跟我结婚吗？不会吧，真的假的？我们谈了两年了，你为什么一直不跟我说呢？我现在跟你说了，你还能接受我有女儿吗？我，这太突然了，让我考虑一下，给你回复吧。好的，我知道你一时难以接受，如果接受不了，我不会怪你的。第二天，亲爱的，我想好了，我真的爱你，我就应该接受你的孩子。你确定想好了吗？结婚后你会像亲生女儿一样对她好吗？放心吧，亲爱的，你的孩子就是我的孩子。谢谢你，阿呆，我太感动了。你是不是心里有点怪我瞒着你？其实这个小孩也不是我亲生的。这是怎么回事？一言难尽。我很少和你说我的家事，你就和我说说吧。我外婆共有三个小孩，两儿一女。我妈妈是老大，在我还很小的时候，我爸爸抛下我妈妈，自己一走了之了。我妈一气之下就改嫁了，留下了三岁的我，而我就变成了一个爹不疼、妈不爱的孩子。从那以后。我就跟着我外婆生活，说是跟外婆，其实是跟二舅舅妈一起生活。因为我们当时是住一个大院子里，在农村的日子，谁家都不好过，每天吃的就是稀饭和咸菜，偶尔能吃顿饺子，就跟过年一样，甭提多幸福了。记得有一年过年，舅妈包了一顿饺子，给我和外婆盛了一大盆。可是我明明看到他们的锅里只剩下两个小碗，饺子根本吃不饱，他们情愿自己饿着，也要让我跟外婆吃饱。二舅他们都非常孝顺，有什么好吃的都是先让我和外婆吃，他们一家吃剩菜。二舅家有一个儿子，比我小几个月，舅舅舅妈总是要他让着我，一定要照顾我，因为我是女孩子，只要我和弟弟发生冲突，挨揍的一定是弟弟。为了供我和弟弟上学，舅舅和舅妈吃了很多苦。二舅在工地上面打零工，舅妈在饭店里面做洗碗工，看着他们那么辛苦，于是我拼命学习，终于被县里的重点高中录取了。我高兴地拿起通知书，跑到工地上去找二舅。可是我走进工地，就发现二舅正光着脚，佝偻着腰，把绑好的上百块砖一下子往肩上扛，艰难地向前迈动步伐，腰上竟然还贴着止痛膏，泪水顿时模糊了我双眼。二舅扛的不仅是砖头，而是我们一家人的生活重担啊！我再也忍不住，二舅，咱不干这个行吗？这个活太苦了。二舅放下砖块，抱起我说：“丫头。”二舅身体还结实，能吃得消，不要担心。你和弟弟只管好好学习。那天晚上，我回家默默的撕了录取通知书，准备和村里小姐妹偷偷去外地打工，减轻二舅负担，供弟弟读书。在我出发前，不知舅妈知道了，她哭着说：“你一个初中毕业生，走上社会能干嘛呢？难道像我们这样靠苦力挣钱吗？”我倔强地说：“我必须先要养活自己，不要成为别人的负担。”气得二舅用竹棍打我，这是我长这么大，二舅第一次动手打我，骂我太不懂事。他们所有心血付出被我白费。望着被我气哭的二舅和舅妈，我幡然醒悟，答应去上学，内心发誓一定要以最好的成绩报答二舅和舅妈。从那以后，我拼命读书。三年后，我和弟弟都被名牌大学录取了。我知道二舅的不容易，上大学后我都勤工俭学，一有空就去餐馆打零工。毕业后。我和弟弟都有了不错的工作，弟弟很快成家，在城里买房了，把舅舅和舅妈接到城里居住。
本来我以为我们一家人从此可以幸福的生活着，可是老天爷却和我们开了个天大玩笑。有一天，弟弟上班出了事，还没来得及抢救，弟弟就去世了。弟媳妇不愿守寡，抛下几个月大的婴儿，就带走弟弟，赔偿金和所有财产一走了之。二舅和舅妈就带着孩子回了老家。四年前，他们从我这里借走了八万元，输回去承包果园，想多攒点钱给孩子。我当时就说这个钱不用还了。叫他们不要有心理压力，算我孝敬他们的。一转眼几年过去了，二舅一直没有来过我家，我有空的时候就会回老家看看他们，帮他们干农活。看着二舅他们苍老的身体，我知道他们心里好苦。就在前天，我二舅突然来城里找我，从兜里掏出一包用塑料袋包着的钞票，跟我说这是八万块钱。可是我怎么看都觉得不对劲，看着二舅一副特别紧张的样子，我就当面数了，结果多了两万。我问舅舅啥意思？这不是打我的脸吗？这么多年，二舅舅妈待我像亲闺女一样，说什么我也不能要这笔钱。在我再三追问下，二舅终于说实话了。二舅觉得他和舅妈岁数越来越大了，担心弟弟的孩子没人照顾，想要我开口抚养，他又不好意思说。我对二舅说：“以后弟弟的孩子就是我的孩子，我一定会视如己出，抚养他长大成人。”说完，我把钱又塞给了二舅。我说。我小的时候，你们养我，我也没有见过我爸妈给过你们一分钱呢、啊。你们再这样的话，我就生气了。我觉得我这辈子能遇到我二舅舅妈是最幸福的事情，是他们让我对生活充满了希望，让我学会感恩，记住了那些曾经帮助过我的人。所以在自己有能力的时候，也要尽自己最大的可能去帮助别人。你还记得半年前我找你借十五万块钱的事吗？半年前我二舅重病住院，当时急需手术费，所以才。小强此时已经泪流满面，老婆，我好心疼你，又好爱你，心疼你有这么曲折的身世，好佩服你的坚强，我更爱你有一颗知恩图报和善良的心。我发誓，我一定会把你弟弟的小孩当做亲儿子一样去爱，陪他一起成长，让他受最好的教育。明天我们俩就开车回老家，把孩子接过来，还有二舅舅妈也要一起接过来养老，我们好好孝顺他二老，他们是世界上最伟大的舅舅舅妈，他们养你小，我们养他老。老婆，我们要懂得感恩，并知恩图报。喝水不忘挖井人，没有舅舅舅妈，就没有今天你所拥有的一切。阿呆，谢谢你。幸福不忘来时路，喝水不忘挖井人。你们支持这对情侣的做法吗？留个小心心鼓励下吧。嫂子，你的脸怎么了？怎么肿这么高啊？是谁打的？你快告诉我，我要为你出气。嫂子没事，你就放心吧。这事你就别管了。嫂子，是不是我哥干的？打老婆算什么本事？他也太不像话了。等下我就去告诉我妈。你不能告诉妈妈，不然的话。你哥一生气，肯定会对我更加肆无忌惮。多少年了，我已经习惯了。不行，绝对不行，这对你太不公平了。因为他生了两个孩子，他竟然还这样对你。我这就去找我妈。五分钟后，妈，我哥怎么又打我嫂子了？脸肿的像面包一样了。他为什么下手这么狠啊？你也不管管他。阿呆呀、啊，你哥打你嫂子又不是第一次了，你就不要管了。他们两口子的事情，就让他们自己去解决吧。妈，你这说的是什么话？这件事情我们必须要管。你既然知道我哥哥经常打我嫂子，那你为什么不能阻拦他呢？你还年轻，你不懂，你嫂子也有不对的地方。这件事情已经发生了，我们就不要管了。这毕竟是你哥嫂的家务事。妈，这样的话你也说得出口。我嫂子都被我哥打了，你作为婆婆来讲，连问都不问。就算是嫂子哪里做的不对，我哥也不能动手打人啊。要是让我嫂子娘家人知道了这事，我看你怎么跟人家娘家人交代。我嫂子那么温柔贤惠，我哥凭什么打她？他还是不是个男人，你嫂子也没受多严重的伤，你哥下手不算重，也就打了几十个大嘴巴子，脸有点肿，你放心吧，七八天就消肿了，没什么事的。妈，你怎么能这么说啊？按你的说法，打多严重才算严重啊？脸上有淤青，肿得像面包一样，这还不算严重吗？有你这么当婆婆的吗？你这个小兔崽子，怎么跟妈说话的？没大没小的，你嫂子这个人你知道吗？说话慢声慢语，做事慢慢悠悠。肯定是他惹你哥哥生气了，不然的话，你哥怎么会动手打他呢？妈，都这个时候了，你怎么还替我大哥说话、啊？被打的受伤的可是我嫂子，你为什么不去问问我嫂子到底是怎么回事呢？你只知道一味的偏袒我哥哥。阿呆呀、啊，这事你就不要管了。嫂子都被打成那样了，我为什么不管？我哥整天在外面吃喝玩乐，夜不归宿，吃完喝完之后就要耍酒疯，还无缘无故的打骂我嫂子，而你呢，却一味的纵容他。对我大哥的错误视而不见，反而怪我嫂子做的不好。有你这样当婆婆的吗？男人在外面工作
，应酬是很正常的事情，你嫂子也应该理解一下，忍一忍不就过去了吗？你哥本来在外面忙一天挺累的，回到家里，你嫂子难免会唠叨几句，你说他，他没事唠叨什么呀？这不是找打吗？妈，你怎么能这样啊？我不和你说了，这事你不管，我来管，我这就找我哥去。说完，阿呆就直接去找大嫂了，把他接回了家。安顿好嫂子以后，阿呆怒气冲冲的去找他大哥。老婆，这次我妈做的太过分了，真是气死我了。老公，到底发生什么事了？妈在家待的好好的，她怎么惹你生气了？今天中午碰到了我们村里的那个村长王叔叔过来出差，我就想着必须尽一下地主之谊，然后就请他吃了个饭。他不小心给我说漏了一个天大的秘密。什么天大的秘密啊？就在三个月前，我们家的那个老房子已经拆迁了，而且赔偿款也已经下来了。可是我妈对我们只字未提，你唉声叹气干什么呀？这不是好事吗？那全部一起赔偿了多少钱啊？一起赔偿了二百六十万，这么多呀？那真是太好了，我们应该能分个几十万吧？到时候我们就可以去按揭一套大一点的房子了。老婆，让你白高兴一场了，我也就是因为这个事情才特别生气。那个拆迁款三个月前就被我妈全部打到我弟弟的银行卡上了，我做梦都没想到我的亲妈会这么对我。他在我们家住了十二年。我一直把她当皇太后一样的伺候着，把她照顾的无微不至，她竟然这样做，真是太让我寒心了。哎，她把钱已经给我弟弟了，现在说什么都没用了。她毕竟是我妈，我又不能说她什么，就这样吧。这件事情不能就这么算了，如果你不敢去说，那我去。行吧，那你自己看着办。我这次也真是对我妈彻底寒心了。妈，麻烦你今天就从我家里搬出去，从今以后你都不要再来我家了。因为你做的事情实在是太让我寒心了，对我太不公平了，简直让我忍无可忍。儿媳妇，你这是什么意思啊？为什么要把我赶出去？你把话给我说清楚，我是做什么事情让你寒心了？你怎么还不回来？饭都热两次了，在地下车库不想上去，有个事跟你说。什么事不能回家说？你怎么了？我们离婚吧。你开什么玩笑？你外面有别的女人了？你了解我的没有？我需要个理由。我给你生了一儿一女，你现在不要我了，是这个意思吧？我可以净身出户，我是真的受够了。你宁愿净身出户，也要跟我离婚，我就让你那么讨厌吗？我怎么你了？每天给你洗衣做饭，照顾一家老小，你受够什么了？我觉得生活一点奔头都没有，你每天都让我觉得很压抑、很憋屈。我现在对生活一点激情和期待都没有了。你想和谁有激情？你想要什么奔头和期待？我每天围着两个孩子转。精打细算的过日子，操心一家老小的吃喝拉撒，没有朋友，没有社交，没有自己的爱好。你说你压抑，那我呢？我咋就不能压抑了？工作压力大，回家还不能抽烟，身上有烟味都不行。每次你总说把鞋子放着，把袜子放了，屋里有一丁点垃圾，你都要唠叨个没完没了。不让你抽烟，是因为你有咽炎，让你生活物品归类，也有错吗？你有做过一次家务，你每次都是随手一丢。照顾两个孩子，我已经疲惫不堪了，最后还要照顾你的情绪。那每次吃饭的时候，能不能不看情感频道？每次看见婆婆妈妈的家长里短，烦死了。我每天要接送女儿上学放学，还有带着儿子吃饭的时候看看电视，放松一下，这也不行吗？那你有空能不能收拾下自己，邋里邋遢的，看到你什么兴趣都没有了？你也不化妆，出去说你有五十岁，别人都信。还有，你能不能不要总穿那个黑色衣服？天天都是黑色，你是嫌弃我了吗？嫌弃我又老又丑了？那你来带孩子，我去上班，我也能精致起来。我的意思是，你能不能有点情调？别让我一回家就感觉自己已经五十了。我每个月给你那么多钱买化妆品，你倒是打扮一下呀。你知道供两个孩子上学要花多少钱吗？儿子将来结婚买房子需要多少钱吗？不是我不爱花钱，谁不爱花钱呢？花钱多舒服啊，但是我就是舍不得。那你让我回家安静一会，别整天唠唠叨叨的，我现在都有点神经衰弱。你有点良心没？我一天能跟你说几句话，就你下班睡觉的两个小时，你也要我闭嘴？那你能不能说点别的？除了老人就是孩子，烦死了。那你让我说啥？我已经几年没上班了，每天就在家里带孩子照顾老人，我的时间精力都给这个家了，我除了孩子、家务，我还能有什么？你也考虑一下我的感受啊，我才三十多岁。每天晚上困了累了不想动，只想安静休息。你以为我们还是谈恋爱的时候吗？我腰肌劳损，肩周炎都是带孩子做家务落下的。我每天就跟个机器一样。你指望我多有魅力？
若有情调。反正现在这个婚姻对我来说是噩梦，回到家跟坐牢一样。我承认你为这个家付出很多，所以我净身出户。我真是瞎了眼了，咱俩结婚这么多年，我把家里打理的井井有条，每天带孩子，还要伺候你爸妈，到最后换来的是没有新鲜感，要离婚。我就是受够了现在的生活，咱俩现在像室友，不像夫妻，懂吗？说白了。你就是想要新鲜感，想要离婚，你确定不后悔？后不后悔我都要离。现在的生活我一天都不想过了。好，我成全你。呵呵，我真是个笑话。当初的海誓山盟更是个笑话。女婿，明天你来接我，我要去你那里住一段时间。妈，我不可能去接你的。你如果非要来住，那我就和你女儿离婚。什么？你要跟我女儿离婚？你是对我有意见，还是因为你现在有钱了？嫌弃我女儿是个黄脸婆，就不要她了。我没有嫌弃她，以后也不会嫌弃她的。但是你如果为了你女儿，你还是不要来了。我是去我女儿家住几天，你凭什么不给？还有你别用这种口气态度和我说话，我可是你的长辈。我凭什么？就凭这房子是我买的，财产也都在我的名下。如果我非要去住呢？你以为你能当家做主说了算吗？你来了，我也不会给你开门的。不信你就试一试。我会让我女儿给我开门的。你现在住着那么豪华的房子，竟然不让我去住，你可不要忘了，我永远是我女儿的母亲，我老了，她也要养我的。这房子是我的，她没有权利让你进来住。她要是敢给你开门，那我就跟她离婚。臭小子，你敢？我现在就过去，我倒是要看看你有多大能耐。一个小时后，老公，你为什么不让我妈过来呀？你还在为以前的事生她的气吗？我妈身体越来越差，你就让她过来在咱们家住段时间吧。不可能。你忘了你妈以前是怎么对我的，现在怎么还好意思要求来这里住？再说了，她过来了还会走吗？那你去公司住段时间，我妈由我来照顾，这样可以了吧？这是我买的房子，你竟然要我出去住？你自己不会回你娘家照顾你妈吗？娘家太远了，我还要上班呢。你是老板，你住在公司也是一样的。我不想和你废话，我是不可能出去住的。你妈也别想住进来。我妈已经在来的路上了，你说怎么办？我是她女儿，我不可能不管自己的母亲吧？那是你的事。想当初我落魄的时候，没有钱租房子，在你家借住几天，你妈就把我赶出来，说我是吃软饭的。那时的我有多难过，你知道吗？当时我就发誓，我一定要努力挣钱，不让任何人瞧不起我。最终才有了现在的我。落魄的时候，他落井下石。现在我有钱了，他就想来白吃白喝。我告诉你，休想！三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。老公，你怎么能这样？我妈以前是做的不对。但是她毕竟是你丈母娘啊，咱们是一家人呢、啊。别跟我说一家人，当初你妈赶我走的时候，你在哪里？当时你没有为我说过一句话，眼睁睁的看着我被你妈赶出去。现在你来告诉我，说我们是一家人，你难道不觉得可笑吗？可是我妈已经跟你道歉了呀，你就不能原谅她吗？我是不会原谅她的，更不可能让她住进我的房子的。老公，我不管，这房子可是我们婚内买的，我也有份，我必须让她住进来。如果你执意要这么做。那我们就离婚。说完，阿呆怒气冲冲的就走了。妈，阿呆现在要跟我离婚，你说怎么办啊？女儿啊，是妈错了，妈以前不该势利眼，不该因为她是农村出来的就看不起她。我以前对她做了那么多错事，她不原谅我也是应该的。妈，你别这样说。女儿啊，你告诉阿呆，妈不去你那里了，这就回去，你们小俩口以后好好过日子。妈。你们支持阿呆的做法吗？三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。妈，有个男孩一直纠缠我，拒绝他后，他还是一直追我，你说怎么办啊？那妈妈教你个好办法，肯定管用。那你快点告诉我，我都快被他纠缠的烦死了。你就跟他说，你家里特别穷，还欠了几十万的外债，现在只想一心工作还债，谈恋爱的事等以后还完债了再说吧，这样他肯定会知难而退的。那如果他还是喜欢我？还非要帮我一起还债怎么办？小云呐、啊，这样的人打着灯笼都找不到，怎么可能让你遇到？如果他真的愿意帮你一起还债，那你可以跟他接触接触，因为这样的人一定是真心喜欢你的。那我就试试他，看他经不经得起考验。第二天，小云，我买了两张游乐场的票，可以一起去玩玩吗？不去，都这么大了，怎么还去游乐场？那我请你去看电影怎么样？都跟你说了，我现在没时间谈恋爱，我也不喜欢你。你不要再纠缠我了，小云，我是真心喜欢你的，求你给我一次机会好吗？我是不会放弃的，等慢慢接触，你会发现我的好的。你怎么就说不听啊？我欠了那么多外债
，现在哪有时间谈恋爱呀？那你告诉我欠了多少，我来一起帮你还。不多，也就八十万吧。你不会是骗我的吧？你一个女孩子怎么会欠那么多钱啊？我骗你干什么？家里小时候穷，我之前开了家美容店，结果又亏了。对了，我还有点事，我先去处理一下。说完，阿呆直接就走了。妈，你说的方法还真管用。他听我说完，找个借口就直接走了。不会吧？看来他不是真心喜欢你的。一般的男孩听完还会说一些场面话，慢慢的就不会再烦你。小云呐、啊，你刚踏入社会不久，没有经验，妈妈告诉你找对象的三个方法，你一定要记住。妈，什么方法呀？那就是看他的朋友都是什么人。所谓近朱者赤，近墨者黑。如果都是不求上进，整天吃喝玩乐的酒肉朋友，那你一定要远离他。他肯定也就是这一类的人。你说的太对了。之前就有个追我的男孩，他的朋友都是这样的，经常去夜店酒吧。还有就是看他的性格，如果他性格很狂傲，从不尊重他人，也不尊重长辈，看不起这个，看不起那个，自以为是，这样的人你肯定不能处，因为他不尊重长辈。那么结婚以后，他也同样不会尊重你，说不尊重你的话，做不尊重你的事，而他还自我为中心。你们之间根本无法好好沟通，通常婚姻最后的破碎，很大一部分原因就是夫妻之间无法正常的沟通。妈，我记住了。还有，最后就是看他是不是一个言而有信的人。有些人只会对你花言巧语，嘴上说的好听，但是从来没有做的。你千万不能只听他的甜言蜜语，而是要看他们为你做了什么。你一定要清楚，一个他是可靠的男孩，一定是做的多，说的少。一旦给了你承诺了。那就是一言既出，驷马难追。而那种轻易许诺却又言而无信的男孩，一定是靠不住的。诚信是做人的基本原则，一个经常言而无信的人，多半是不负责任的。妈，我记住了，我真该早点问你的。我要讲给我几个闺蜜都听听，让他们也都擦亮眼睛。小云啊，你要嫁对了人，就幸福一生；如果要是嫁错了人，你就会落入万丈深渊。俗话说，男怕入错行，女怕嫁错郎。妈。我记住你说的话了。屏幕前的你，觉得小云妈妈说的话有道理吗？我这是造的什么孽呀？怎么养了你这个白眼狼，你竟然这样对我？妈，我放在衣柜里的三万块钱，你怎么又拿走了？阿、啊、呆呀，那不是你给我的钱吗？所以我就拿走了。以后你就去我弟弟家住吧，我家实在供不起你了。阿、啊、呆，你这是什么意思啊？我做错什么了吗？那三万块钱我放在衣柜里面，你竟然都能找到，而且你还把钱拿走了。我岳父病了要住院。急需用钱，我老婆气得和我大吵了一架。我问你，那三万块钱现在在哪里？那三万块钱我给你弟弟了。果然是这样，这已经不是第一次了。这么多年来，你经常拿家里的钱去补贴我弟，我们都睁一只眼闭一只眼。没想到你这次更变本加厉的，居然连给我岳父看病的钱也要拿走，你太过分了。阿、啊、呆呀，我错了，你原谅我这一次吧。这都多少次了，你叫我怎么原谅你？每次你拿钱，我都和你好好说，讲很长时间的道理，你也都说你懂了。可结果呢？这次我也不和你讲道理了。你那么喜欢帮助我弟，你就去我弟那里住吧。阿、啊、呆，我错了，我真的不知道这是看病的钱，我以为是给我的零花钱，所以我就拿走了。我老婆每个月给你三千块的生活费还少吗？怎么可能又直接给你三万？就算是三千块钱，你也根本用不完。你是把钱补贴给我弟了？你以为我都不知道吗？我看你弟弟日子过得苦，心里难受。你们都是我的儿子，你这边条件好一点，我就想多帮一下他。这么多年，你帮他的还不够多吗？你儿媳妇对你那么好，每天给你洗衣做饭，把你照顾得舒舒服服的，你还拿他的救命钱？你眼里只有我弟弟，那你还跟着我们过什么？赶快去我弟那里吧！阿、啊、呆，我知道我错了，你弟他没有稳定工作，到现在也没有结婚，他吃得住的我都不忍心看，你当哥的也该帮帮他呀！他都快四十岁的人了，没有稳定工作怪谁？我给他介绍了多少工作，他不是嫌苦就是嫌累，要么就是嫌没有面子，他把日子都过成什么样了？还有什么面子？先能独立活下来再说。没有你的补贴，他活下来都困难。他是你亲弟弟呀、啊，你怎么能这么说他呢？他也不想现在这个样子，但他脸皮薄，有些工作他确实干不了。都是你惯的，你还不许我说他。那当服务员的活怎么让他没面子了？靠自己双手挣钱，靠自己努力挣钱是没有面子吗？都快四十岁的人了，还问你要钱花，这才是没有面子吗？他怎么好意思花你的钱呢？不嫌丢人吗？你弟从来没问我要过钱，都是我主动给他的。他脸皮薄，从来不开口要钱。是他没有主动开口要钱，可是他每次没钱吃饭了，就会让你过去，让你看他过得不好。
，这和主动要钱有什么区别？行了，我也不和你说那么多了，你去我弟那里住吧，我不会再管你了，不然我的家都没了。儿媳妇都没有说要赶我走，反倒是你这个做儿子的要赶我出门，我怎么养了你这个白眼狼啊？你儿媳妇是他教养好，他怎么可能说出那样的话来？但我要认识到问题的严重性，不然等他的心真的伤透了的时候就晚了。你就当没我这个儿子吧，我真的坚持不下去了。我不可能为了你和我弟放弃我的家庭，放弃我自己的生活。我这是造的什么孽呀？怎么养了你这个白眼狼，你竟然这样对我？你们支持儿子的做法吗？评论区讨论讨论。老公，明天我妈过生日，我们一起回去看看妈吧。不去？为什么？你平时不去，我就不说你了。明天可是我妈生日啊。她是你妈，又不是我妈，你自己去就行了。反正我是不会去的。你这是什么意思？我们都结婚了，我妈不是你妈吗？再说你不去的话，我妈会怎么想？她爱怎么想就怎么想，不关我的事。我妈到底哪里惹着你了？你把话说清楚，别一天天的说话阴阳怪气的。我只是不想跟她有任何来往。要是换了别人，早就上门去找她要账了。你什么意思？我妈什么时候欠你钱了？我们结婚的时候，你妈找我要了六十万彩礼，说是为了在亲戚朋友面前有面子。结完婚之后就把钱返还给我，结果呢？都过去多久了？我以为多大的事呢？你就为了这事啊？我妈就我一个女儿。不管拿再多钱，到最后不都是我们的吗？这是他之前答应还给我的，我为什么要等他不在了才能拿钱？我以为他是忘了，可是我还隐约的提醒他几次，结果他当没听见一样。老公，按说彩礼哪有返还的？我妈现在不想拿出来，你还强要，所以你自己去吧，我不去。半个小时后，妈，明天我自己过去。阿呆他不去，我给你买了金项链，给你当生日礼物，还是我闺女捅我。阿呆为什么不过来呀、啊？你别管他了。他不来就不来吧，我自己回去给您过生日。他是不是生我气，还是怎么回事啊？他都几年没回来了。他刚刚跟我说了，就是因为你答应返还的彩礼一直没给他。妈，你当初为什么要答应他把彩礼还给他？到哪也没有这样的道理呀、啊。那不是为了让你风光出嫁？阿呆当时就只愿意给你二十五万，所以我才给他说返还的事，这样他才拿出了六十万。要不你以为阿呆一开始就愿意拿六十万娶你呀、啊？钱放我这。最后不都还是你俩的？你说他找什么急？我也是这么跟他说的，可是他就是想让你早点拿出来。小云呐、啊，你还是把阿呆叫过来吃饭吧，这次我有事跟你们商量。妈，你别想了，他是不会去的。你有什么事跟我说就行，我还给你解决不了吗？这事你还真解决不了，必须阿呆同意，不然你俩就容易闹矛盾。妈最近身体越来越差，需要人照顾，想搬过去跟你一起住。你说这事他不用同意能行吗？妈，你直接过来住就行了。我不信他还能把你赶出去。女儿，话不能这么说，你还是跟阿呆说一下吧，让他明天过来吃饭。彩礼的事，我当面和他说清楚。好吧，我知道了，我这就去跟他说。老公，我刚刚和妈说彩礼的事了，他让你明天过去，说是当面跟你解释清楚。我妈说你几年没去看他了，他挺想你的。呵呵，你说这话你自己相信吗？你怎么能这样想我妈？每次咱俩闹矛盾、吵架的时候。我妈都是说我的不是，让我跟你道歉。你不能因为彩礼的事就一直记恨她吧？说的真好听，照你这么说，我都感觉是我亏欠她的了。你别用这样的口气说话，行不行？我妈说了，明天给你解决这个事。行，既然她这么说了，那我明天过去看看是不是真的解决。妈，彩礼的事你准备怎么解决啊？阿呆呀，妈今天就是要给你说这彩礼的事。我们先吃饭，吃完饭我们再聊这个事。妈，我们还是先解决彩礼的事吧，不然我吃不下。老公，你这是什么意思？今天可是我妈生日啊，再大的事不能吃完饭再说吗？那好吧，阿呆呀、啊，彩礼本来是说好的二十五万，是我擅自加到了六十万，当时也是为了女儿风光点出嫁，多出来的钱说好的事返给你，一直没给，你是不是有点生气了？是我这边的情况你也清楚，当初彩礼的钱我都是借的，可你一直不给我，这可是你答应我的。妈也不是故意不给你，当时是有原因的。那现在能把钱还给我了吗？当然可以，你需要的时候随时拿给你。你说我就这一个闺女，我有再多的钱，到时候不都是你们的？我又带不走一分。你现在外面还欠多少钱？当初一共是借了别人三十万，我这几年也还的差不多了，到现在还欠五万多。那妈，先拿六万给你，把欠的钱还了。这几年也辛苦你了。你给我六万做什么？直接把该给我的钱都给我就行了呀。妈是这样想的，你们年轻人花钱大手大脚的，所以想着帮你们存着。要是以后遇到什么事需要用钱拿不出来怎么办？你们还年轻，花钱的地方多着呢。我给你们存着，你要用钱的时候随时找我要就行。妈，不用了，我自己会存钱。
，而且我还不抽烟不喝酒，每年也就买几件衣服，放假的时候也只是偶尔出去玩一下，所以你还是把钱给我吧。那行吧，那我一会把钱打给小云，你们两口子以后好好过日子。妈，你打给他干什么？这些钱基本都是我父母的，我欠别人的都还完了，我欠我爸妈的还没有还完了。再说我爸妈现在看病都没钱了。什么？你要给你爸妈还多少钱呢？这钱算是你们这几年挣的，是你们夫妻共同财产。我知道。可是我父母当初拿了三十五万，我至少要给我爸妈十五万，让他们先看病了。那我先给你转十五万，你转给亲家，让他们抓紧看病，病可不能耽误。妈，你就把三十五万给我吧，不用那么麻烦，这是我们之前讲好的。阿、啊、呆呀，你是不相信我吗？非要把钱都要回去？这不是相信不相信的事，这是我们当初说好的，该怎么样就怎么样。妈不是不想给你，甚至可以多给你一些。我说了，只是帮你们保管，你怎么一点都不念妈的好？妈。你没有按照咱约定好的给我，这几年光利息我就多还别人五万，这不是白花花的冤枉钱吗？你这是让我俩好吗？这是妈确实没想到，你也别生气了，女婿，妈把钱都给你，这样可以吧？丈母娘说完就把钱转给了阿呆。阿呆，你看看你收到了没有？收到了。现在信得过妈了吧？你说这谁家父母不盼着儿女好？我拿这些钱真的是为了你们好？你说我一个老人能花什么钱是不是？那我回去了。我就不吃饭了，等会还有好多事要忙。说完，阿呆就直接走了。你们觉得阿呆做的对吗？还是做事太过分了？小云呐、啊，听你弟弟说，你家拆迁款有三百多万啊。是啊，妈，我弟弟怎么知道啊？那太好了，你弟弟刚刚谈了个女朋友，可是女方非要全款买套婚房，不然就不嫁给你弟弟。你先拿二百万给我，我帮你弟弟买套新房。妈，这样不太好吧？怎么不太好啊？他可是你亲弟弟啊。妈，你还是跟你女婿说吧，我做不了这个主。一天后，阿呆呀，我听说你家老房子拆迁款下来了，有不少钱吧？妈，你可别听你闺女瞎说，也没多少钱。是吗？那你给我交个底，到底分了多少钱？不多，总共下来也就二百九十万吧。那你能先给我拿二百六十万吗？小舅子刚好要结婚了，可是女方要求买套新房，你说这一结婚哪里都需要花钱，真是烦透我了。妈，这个钱我不能拿给你，我已经有自己的计划了。什么？我可是你妈呀，我这边有困难，你竟然都不肯帮。妈，小云她前几天身体不舒服，带她去医院检查，医生说她怀孕了，所以我们也准备买个新房子。以前我们都是租房子住的，很不方便。等将来孩子生了，用钱的地方也有很多，压力也大呀。妈，要不这样吧，我先给你拿五十万，再加上你们的积蓄，可以先给小舅子首付一套小的房子。阿、啊、呆呀。人家女方非要大房子不可，还说了房子必须全款买，不然她就不嫁了。再说你现在租的房子不是很好吗？你小舅子可是急着要结婚的，耽误了他的婚姻大事，你负得起这个责任吗？妈，对不起，我真的不能拿二百六十万给你。什么？你可真是我的好女婿啊！算我看错你了，我这就给小云打电话。一个小时后，老公，你就答应我妈吧，我弟弟今年都三十六岁了，你就帮帮他吧。你妈可是要我给二百六十万了，这叫我怎么答应？我们今后还要生活，还要照顾好咱们的父母和自己的小家庭。不行，我就这么一个弟弟，你不帮也得帮。那套房子是我爸妈用半辈子的积蓄买来的，他们曾经受了多少苦，遭了多少罪，才把我养这么大，也是该孝敬他们二老的时候了。现在你妈提这么高的要求，一下子要我拿出二百六十万，我做不到。我不管，这钱你必须拿。我认识你这么久了，我怎么才发现你是一个这么吝啬的人呢？早知道我就不嫁了，老婆，你再这样顽固不化的话，咱们就离婚吧。当初我们结婚的时候，你爸妈一口气问我要了六十万的彩礼，我爸妈为此愁白了头发，借遍了亲戚朋友才凑够。我以为你们家只是走走过场，可是最后呢，想起来真可笑。那都过去这么多年了，你还提他干嘛？我为什么不能提？现在你们一家又要问我要二百六十万给你弟弟买房买车当彩礼，你们家如意算盘可打得真好呀。老公，不是你想象的这样。我爸妈年纪也大了，弟弟都三十六岁了，还没找到媳妇，我也很着急呀、啊。老公，你就为我想想吧，你就答应了吧。不行，这二百六十万我真拿不出。你再这样的话，我们就离婚吧。老公，你你们支持阿呆的做法吗？老公，你确定不叫婆婆过来帮忙带孩子吗？不叫，要叫你自己叫。为什么？我每天要上班赚钱，哪有空带孩子啊？反正我是不会叫的，你自己做的事你自己心里清楚。我做什么事了呀？不就是每个月给我娘家打几千块钱吗？你至于这样对我吗？呵呵。
，我们都已经结婚了，那可是我们共同财产。你瞒着我每个月给你娘家打钱，你还有理吗？上次我妈过来带孩子，可是你一分钱不给她，所有开支都要她自己出，你的钱却打给娘家，你怎么还好意思叫她来？要叫你自己去叫。半个小时后，妈，之前我错了，你能来帮我带带孩子吗？以前的事我可以不计较，但这次去我有三个要求。什么要求啊？第一。每个月的生活开支是四千八百元，我们各承担一半，也就是说每个月初你要给我们两千四百元。由于房贷和车贷是我儿子在承担，所以这两千四百元就由你来承担。妈，我们都是一家人，有必要算得那么清吗？我的工资只有六千，每个月还要买奶粉、尿不湿，再给你们两千四百，这样你叫我怎么生活呀？儿媳妇，有些事我做婆婆的不想说，太明白。你每个月省吃俭用给你爸妈打钱，少则两千，多则三千，为的就是给你弟弟存钱买房。那是我自己赚的钱，我有支配的权利。再说，我为这个家付出的还少吗？我没有非要你答应，我可不欠你和我儿子的。想我过去带孩子，开支又要我自己出，你想的倒挺美。你说第二个要求吧，就是不能对我发脾气。我过去是给你帮忙的，让你可以轻松点，你别把我当仇人。不要把工作的情绪带回来，甩脸子给我看。当然，如果我有做的不对的地方，你直接说出来，我会改。我知道了。那第三个要求呢？还有就是不要我一来你什么都不做了，家务都堆给我。上次就是你一回来就躺着玩手机，什么都使唤我做。我可以给你们准备好一日三餐，也可以做家务，但你有空就帮忙一起做。就这么多，没了吧？妈，你就这一个儿子，和我们算那么清，只会把关系闹僵。多补贴给我们一点，我和你关系更近了，家庭不就更和睦了？我的要求已经说了，你要同意我就去，不同意就算了。你要这样，我没法和你儿子过了。凭什么要我给你两千四百生活费？你这样太欺负人了。别拿这个吓唬我，你要不想过了就离吧。结婚以后我帮衬了你们多少，你却还不满足，给我发脾气，给我脸色看。你明明就有钱，可是从不拿出来。你父母没有帮你，反而你每个月往娘家打钱。不是两千，就是四千。我作为女儿挣上钱了，我想让父母过得好一点，我有错吗？我孝顺我父母也不对了吗？我又没问你儿子要钱，我花我自己的钱孝顺父母，报答父母的养育之恩，惹着谁了呀？你很委屈了，都像你这样，日子还怎么过？你懂不懂什么叫夫妻共同财产？你挣了六千，有四千是家里的，你却都拿回娘家。你竟然结婚了，就应该把小家放在第一位，凭什么每次要我这个老太婆补贴你们？我也不跟你废话了，以后我是不会再补贴你们的。想要我去带孩子，就必须拿钱出来。哪有你这样做婆婆的？你简直欺人太甚！看到这里，你们觉得这是谁的错？够了！你怎么跟我妈说话的？你竟然还要赶我妈出去？她把我们辛苦攒的二百多万全给你妹妹了，你还帮她说话？老公，不好了，我们家的银行卡不见了，刚收到短信，里面的二百多万都没了。你说什么？银行卡怎么会丢了呢？你怎么这么粗心大意啊？我现在马上回家，我也不知道啊。那张银行卡我就放在卧室抽屉里了，可是突然就不见了，而且钱都被人刷走了。老公，你赶紧回来吧，我们去报警。你放在卧室，怎么会让人拿走啊？你先不要着急报警，等我回去以后再说。此时，老公心里非常着急，于是就赶紧联系了母亲。妈，小云卡里的二百多万是不是你拿走了？是啊，阿呆，我刚给你妹妹买了一堆金银首饰，又给她买了一辆汽车，买了一套房，就这样，二百多万全部花完了。什么二百多万你全部都花完了？你可真是我亲妈呀！你怎么知道银行卡放在哪里？又是怎么知道银行卡密码的呀？儿子，上次你陪我买东西，刷卡的时候，我偷偷的把密码记下来了。你老婆有个习惯，她喜欢把东西都放在抽屉里面。妈，现在我老婆都急着要报警了，幸亏我拦住她了。我一猜银行卡就是你拿走的，果然不出我所料啊！你现在把里面的钱全部花完了，让我怎么跟我老婆交代啊？你说什么？她居然要报警？她的胆子可真不小啊！你跟他交代什么？那些钱是他的钱，也是我们家的钱，他能花，为什么我们就不能花？妈，你这说的是什么话呀？再说我妹妹已经嫁人了，你为什么还要用我们家里的钱给她买车、买房、买首饰啊？而且还把里面的钱都花完了，你叫我们以后怎么生活呀？你妹妹是嫁人了，可是她还是我的亲生女儿，我凭什么就不能给她买车、买房、买首饰啊？你也知道你妹妹家的条件不好，你这个做哥哥的为什么不帮帮她？毕竟你们是亲兄妹啊。老公是她自己选择的。日子是自己过成这样的，也怨不得别人。但是你这样把我们家的钱全部都给了我妹妹，这也太不公平了，太偏心了吧！现在我老婆还不知道银行卡是被你拿走了，要是让她知道了，她会善罢甘休吗？她要是真的报警，你说该怎么办？
，他敢，他要是敢报警，你就跟他离婚。最近他的胆子越来越大了，不就是花了他二百多万吗？为这点小事至于报警吗？我一会儿就回去和你老婆说道说道，你也赶紧回家吧，到时候我们两个一起和他好好说说，不要让他报警。妈，是不是我哥跟嫂子知道你给我买车买房的事了？是啊。你嫂子都准备要报警了，我得赶紧回去阻止她。不会那么严重吧？那你先回去吧，我就不去了。半个小时后，儿媳妇，我听说你的银行卡丢了，你想要报警是吗？我告诉你，银行卡是我拿走的，里面的二百多万也是我刷走的。现在你还想报警吗？妈，你怎么能这样？你为什么经常到我卧室里乱翻东西呢？我之前丢的那些金银首饰，是不是也被你拿走了？卧室本来就是个私密的地方，能不能尊重一下我的隐私？你说这话简直是笑话，在这个家，我是一家之主，我想拿什么就拿什么，想把东西给谁就给谁。妈，我们家的钱也不是大风刮来的，是靠我们辛辛苦苦没日没夜的去工作挣来的，凭什么把我们家的钱送给别人呢？这次你做的更过分，偷偷摸摸的把我的银行卡拿走了，连个招呼都不打，还把里面的钱全部刷完了。我拿我们家的东西，为什么要跟你打招呼啊？钱我已经给你小姑子买车买房了，不就是二百多万吗？有什么大不了的？既然你们能挣钱，花完了你们再去挣啊！再说了，这些钱又不是你自己的，里面有我儿子的钱，我花我儿子的钱有什么不对的？你简直不可理喻！你可知道这二百多万我们攒了多少年吗？我们攒了十多年才存了二百多万，让你不到一天的功夫全花完了，你真是个老糊涂！早知道就让你在老家待着，更不该把你接过来。你这个不知好歹的儿媳妇啊，居然敢说我老糊涂！我告诉你，我才是一家之主。这个家的钱，我想花就怎么花。你少在我面前倚老卖老了，你不是老糊涂了，就是老年痴呆了吧？你算什么一家之主啊？把自己家里的钱和东西都送给了外人，有你这么干的吗？你居然还敢骂我，我看你是不想活了吧？还说你小姑子是个外人，这种话你也能说得出口？你小姑子是我亲生女儿，和我有血缘关系，你在这个家里才是真正的外人。这个家，你想带就带。不想带就赶紧滚！你终于说出实话了，在你心里，我永远都是个外人，现在竟然还要叫我滚！你这个顽固的老巫婆，应该滚的人是你，你也不看看这房子到底是谁的！老婆，够了！你怎么跟我妈说话的？你竟然还要赶我妈出去！她把我们辛苦存的二百多万全给你妹妹了，你还帮她说话？她是我妈，也是你婆婆，孙老的道理你应该懂吧？我早就听不下去了，哪有你这样跟老人说话的？她偷走了我的东西和我的钱。难道还想让我面带微笑、点头哈腰的跟他说话吗？我希望你不要和你妈一样不讲道理，那样我们的日子就算过到头了。那你也不能说话那么难听啊！什么叫偷走了你的东西和你的钱啊？这些东西和钱也都是咱家里的，你的东西就是我的东西，你的钱就是我的钱，一家人过日子分那么清楚干嘛呢？还是我儿子思路清晰，逻辑性很强，这大学没白读。我儿子说的话你听明白了吗？儿媳妇，我算看明白了。你和你妈就是一路货色，我们也没有必要再沟通了。我现在就报警，然后和你离婚。从今天开始收拾一下你们的东西，滚出我的家，以后永远不得踏入我家半步。你做的真够绝的呀！我就赖在这里不走，我看你能把我们怎么样？老婆，难道你非要闹到撕破脸的地步吗？我们一家人有什么不好商量的吗？离了婚把我们赶出家门，你让我和我妈去哪里住啊？你忍心看着我们无家可归吗？你们爱住那住呢，跟我没关系。你妈可是把我们家的好东西和所有的钱都送给了你妹妹，你们就去你妹妹那里住啊！儿子，他爱咋咋地，我们就赖在他的房子里不走，反正我们也没地方去。既然你们耍无赖，那就等着吧。说完，儿媳妇果断报警，并且起诉离婚。最后母子二人净身出户，没地方住的他们只好来到他女儿家。女儿啊，现在你哥已经离婚了，你嫂子把我们赶出了家门，我和你哥没地方住啊，能不能让我们先在你家住一段时间啊？什么？你们要在我家住一段时间？女儿，妈以前待你那么好，你不能看着妈流落街头啊！妈，我这里也没地方住，你们还是回老家去吧，以后我们也不要再联系了。女儿，你最后母子二人只能流落街头。女婿，门怎么打不开了？你把门锁换了吗？是的，我把锁换了，为了就是不让你进门。你什么意思啊？为什么不给我进门了？我哪里做错了吗？妈，你在我家住了十年。我照顾了你十年，最终还是抵不过你那个不孝的儿子。女婿，你在说什么？你在我心里一直是最孝顺的，比我儿子对我还亲呢。市中心那套学区房，你偷偷的过户给你儿子了吧？现在我儿子也上不了学了，这下你满意了吧？
，那是我的房子，难道我还不能随意处置吗？我年纪大了，那房子我迟早要留给我儿子的，现在给他不是一样吗？妈，你别忘了，这十年是我们在给你养老，不是你儿子在照顾你，是你给我养老，但不见得我一定要把房子给你啊。你始终只是我女婿，而他是我的儿子，我怎么可能把房子给你呢？难道你给我养老就是为了那套房子吗？你要这么说的话。那你以后去找你儿子养老吧。你明明知道我们急需那套房子，你还偷偷的过户给你儿子，你真的让我心寒。我和你女儿商量了，你还是回你儿子那句吧。女婿，你怎么能说出这样的话？你明知道我儿媳妇不让我和他们住在一起，只是你儿媳妇吗？你住你儿子那里的时候，你儿子也天天和你吵，就是想赶你走，不想你住在那里。当初你是受不了了，要来我们这里住。一开始我不同意，但你女儿不停的劝我，说岳父走得早，说你可怜，我最终同意了。就这样，我和你女儿照顾了你十年。年前你心脏病发作，是我把你送到医院抢救的。住院那段时间，也是我和你女儿在照顾你。在医院的所有费用都是我出的。你那个宝贝儿子根本来都不来，电话也不打一个。你应该很清楚吧？哎，他那时候也是忙，工作上有事走不开。他工作再忙，打个电话的时间总是有的吧？好，就算你儿子在忙工作，那你儿媳妇呢？她可是在家闲着的，同样也是面都没有露过。是的。当时我儿媳妇说她没有赡养我的义务，是啊，她说的真好。儿媳妇没有赡养你的义务，那你觉得作为女婿的我有没有赡养你的义务？当初你住院不是一天两天，而是整整个三个月。你儿子休息的时候不是照样没有来过？我儿子他一直想来的，他一直担心我，但是我儿媳妇不让他来，他要是来了就要和他离婚。这些话你也相信？这种理由也就是你自己骗自己，到头来还是我这个没有赡养义务的女婿一直在照顾你。我儿子说了，他虽然没有过来照顾我，但是他把我住院费和手术费都还给你了。胡说八道，他怎么好意思说出口了？你知道在路上我碰到你儿子，他做了什么吗？他明明看见我了，却掉头就跑了，像老鼠见到猫一样，就是怕我向他要钱。这些钱都是我和你女儿承担了的。什么？他居然骗我？这我真不知道，他竟然没有把钱给你们。别演戏了，你儿子是什么人，你最清楚不过了。当初病好了，你都不愿意回你儿子那里。十年来一直在我们家，你亲儿子要接你回去，你也不回，偏偏要在我们家。女婿，你回来给我开门吧，我站不住了，我老了，站不了这么久。我说了，你回你儿子家吧，我以后不会再管你了。女婿，你别这样，我住你这儿，我把退休工资都给你了呀，我一个月近两千的退休金呢。你那点退休金够干嘛的？你每个月光吃药就差不多一千了，还要定期复查。你要和我算账的话，这几年你大病小病的医药费。还有我和你女儿照顾你的费用呢，这又怎么算？我们的付出你都觉得理所当然，甚至还觉得我欠你的，对吧？所以你还是去你儿子那吧。女婿，我不去他那。我儿媳妇是什么样的人，你又不是不知道。所以这么多年，我和你女儿才让你一直在我们家住着，因为你这个病不能生气，也不能着急，所以我们一直很小心的照顾你。这十年来，我们操了多少心，花了多少钱，我们也没有别的要求，就是希望我儿子能够上个好学校。我儿子也是你的外孙啊。我们只希望让你的外孙有个好的读书环境，这些事也都和你讲过，你也都是知道的。可你最后做了什么？你偷偷的不声不响的把学区房过给那个不孝的儿子。女婿，我也没办法呀。当时我儿子和我说，儿媳妇快生了。我儿子说，反正我现在住你们这里，房子空着，不如过户到他名下。我当时也问他了，那我外孙上学怎么办？我儿子说，先把房子过给他，然后再把外孙的户口迁到他名下就可以了。我一想，这样也行。但是我也怕你和女儿会有意见，所以才偷偷的过给她了。别说这些了，我也不想听你去解释那么多了。你要想住，就住最后一晚，晚上我帮你收拾东西，明天就带着你的行李到你儿子那里去住吧。女婿，你别这样子，我没觉得我有哪里地方对不起你的，房子是我的，我有处置的权利，你不能因为我没有给你房子就不赡养我。你搞错了吧？我原本就没有赡养你的义务，以后也别指望我再赡养你。那我女儿有赡养我的义务吧？你也不能说不让我住在你这里吧？你这样翻脸还不是为了房子？有房子你就赡养我，没有房子你就不管我。我是心寒，我是觉得我对你再好，你都觉得是应该的，不会有一点感激之情。我怎么没有感激了？我在这住的时候，不是一直都说你才是最孝顺的？嘴上说谁不会，可你干的事是你嘴上说的吗？我就不明白了，外孙上哪所学校不都是一样吗？为什么就非要上那个学区呢？你们最后还不是想要房子？我把房子一过户给儿子，你们就翻脸了。算了，我不想和你说了。最终，岳母还是去了儿子那里。半个月后，女婿，我错了。
我儿子和儿媳妇对我都不好，你接我回去吧。你看有没有办法要回房子，我都配合你，我把房子给你。你外孙已经想办法上学了，你现在把房子给我们，我们也不要了。你就接我回去吧，我好想我外孙了。不要给我打电话了，我也不会再让你住我这里，我没有赡养你的义务。一个星期后，女婿，我真的过不下去了，他们不孝啊！你接我回去吧，以后我都听你的。我回去可以帮你带带外孙，可以帮你们收拾房子，做做家务。只要能去你们那里，我咋样都行。我儿子和儿媳妇他们不孝，只有你们最孝顺了。大家觉得女婿应该接回岳母吗？换作是你们会怎么做呢？爷，我要买车，你借给我点钱。你要买什么车？需要多少钱？要买肯定就买个好点的。我算了一下，落地要三十万，你借给我二十七万吧。你只有三万块钱，还想买三十万的车？这是想让我给你买车呀？如果买个太差的车，开两年我就不想开了，还不如一步到位买个好点的。那你也要有钱买才行呀！你这不是狮子大开口吗？不然我再找朋友借一万，你出二十六万也可以。不行，这事我得问问你姐夫。老公，我弟弟想买车，他想向我们借三十万，你说行吗？不行，这我不能答应。为什么呀？我就这么一个弟弟，你自己做的事难道你不知道吗？我做什么了呀？他买婚房，你给他拿了二十万，后来送彩礼办婚礼，又给他拿了十来万，你真以为我不知道吗？老公，对不起，我错了，这次你就借给我弟弟吧。不行，你再这样说，我们就离婚吧。一个小时后，弟弟，那个钱我不能借给你，你别指望我了，就因为我帮你太多了，你姐夫现在给我闹离婚呢。那你最少能给我多少？我买车的事也很重要，我买车不比你离婚事小。你什么意思呀？宁愿让我冒着离婚的风险，也要让我给你买车吗？离婚怕什么？还可以找个人再结婚。如果不买车，我上班开什么？你说什么呢？还盼着我离婚是吗？你手里只有三万块钱，看什么三十万的车？太差的车我又看不上，就只看上了三十万的车。你家离公司那么近，买什么车？骑个电动车十分钟就到了，有必要开车上班吗？我同事他们都开车去上班，就我一个人还骑着电动车。我已经为你花了不少钱了。不能再给你买车了，你也别把我当成提款机。以前那些都是父母让你拿的钱，和我没关系。这是我第一次向你借钱，你可要给我这个面子呀！你是不想让我有好日子过了呀？你姐夫现在正要跟我离婚呢，我怎么再向他要钱给你买车？我已经在我丈母娘家夸下海口，要买车了。我丈母娘还说要买就买好的，如果买不成，我多没面子呀！你买个好车，就是为了在丈母娘家有面子是吧？他们不是都看不起我，觉得我最没本事吗？我就买辆好车给他们看看。问我借钱，你就有本事了。如果你真正有本事，就算骑个自行车，大家对你也很尊敬。如果你不好好混，整天游手好闲，就算开个一两百万的跑车，大家也照样看不起你。你这么说就不对了。开什么样的车，就代表了有什么身份。开好车给人的感觉就是有钱。姐，你赶紧给我转二十七万过来。你一定要买这个车吗？你这是逼我离婚啊！姐，你如果离婚的话，分到的可不只是二十七万。姐夫那么有钱，你可以分到不少钱呢。你做人还有没有底线了？就算离婚，我分到的钱也不会给你一份。我算是看透了，你们根本不在乎我的幸福，只想要我的钱。以后我会照顾好我自己的小家，和我老公好好过日子，不会再给你们钱了。你们觉得姐姐做的对吗？儿媳妇，你打扮这么漂亮，要出去干嘛？当然是去上班了。我已经找到工作了，家里这么多家务。你去上班了，谁来做？难道想指望我吗？你又不是七老八十，动弹不了，就做点家务，能累着你吗？你要是不愿意亲自动手干，就请个小时工吧。儿子，你看看，有你媳妇这样的吗？老婆，你怎么说话的呀？咱妈都这么大年纪了，你让她做家务，你怎么好意思？你都好意思，我有什么不好意思的？你永远都是嘴上心疼吗？行动上不帮忙，想让我在家可以呀、啊？你一个月给我七千块工资，我就把工作辞了。好好在家伺候你们娘俩，七千工资那么多，你是不是掉到钱眼里了？这不都是你们教我的吗？当初我两个孩子那么小，让婆婆帮我看一下，她都不肯，还说帮我带孩子可以按小时给她钱。我一个人带两个孩子，还要做家务、做饭。你妈没事就去跳广场舞，想让她搭把手，她不是腰疼就是头疼，还说她不能白做，只要让她帮忙就要给钱。那段时间我真的身心疲惫，我给你商量说。请个保姆吧，你却说我又乱花钱，赚钱不会，花钱倒是挺厉害的。这些事难道你们都忘了吗？就这点鸡毛蒜皮的小事，这么久了你还记着？我还以为你和别人不一样，真没想到你也是小肚鸡肠。
你要是想工作，也可以自己出钱请个保姆在家里干活，要不然你就把工作辞了，老老实实的照顾好家。别做你的春秋大梦了，你到现在还不想让我上班，想让我在家里伺候你们，受你们控制，我告诉你，那是不可能了。以后我不会再受你们任何人的摆布，也不会放弃自己的事业。我的人生我要自己做主。你们支持媳妇的做法吗？啊，女方要二十万彩礼，可是咱家连三万都拿不出来啊。没事，你先答应她，不要说二十万了，她要一百万，我们也答应。妈，这个怎么敢答应呢？到时候我们拿不出怎么办？我女朋友说了，彩礼她可以和她家里商量一下，估计可以再少一点。商量什么呀？再商量也至少得十五万左右，你就听我的。到时候一分也不给他们。妈，你说的是真的吗？有什么好办法呢？你女朋友不是和你住在一起吗？你想办法先让她怀孕，拖延时间，先把证领了。好的，妈。四个月后，妈，你教我的那一招真管用。那是必须管用。现在进行到哪一步了？我女朋友怀孕三个月了，今天我俩已经把证领了。我看她家里还有什么办法。这下妥了，我们也就不用提亲了，房子、车子还有彩礼也就不用操心了。他妈一直催着我办婚礼，现在居然还要十八万八彩礼，还要那么多彩礼？你给他说八千八都没有。半个小时后，小云，你跟你妈商量彩礼的事，商量怎么样了？我妈说彩礼你们家拿八万八千，这是我们家最低要求了。事也太多了吧，我怎么就和你们说不通呢？你什么意思？当初我妈说二十万，你满口同意，现在八万八都不想给了。我妈说这个钱不是她要，而是给我们俩的，以后为我们俩过日子做准备。不行。我不同意，我家里没钱。你家条件还可以呀、啊，你爸妈是有退休工资的，这点钱对于你们家算啥呀？既然你妈是为我们准备的，那就不要彩礼了呀。你什么意思？咱俩把证都领了，而且你现在已经怀孕了，咱俩已经是合法夫妻了，给不给彩礼现在要看我爸妈的心情了。你们变脸变得也太快了，你不觉得你们这样做很过分吗？我也不是狠心的人，别人嫁人都有彩礼，我也不差事，给你八千八意思一下呗。你说什么？八千八百就想打发我，我家亲戚、亲朋好友怎么看？怎么着，你还嫌少吗？你要知道现在你是什么情况，你回家还是和你家人好好商量一下吧。那婚房呢？婚房也没有，等我们以后有钱了再买。咱俩结婚，你家还得陪嫁，二十万车一辆，别人结婚都有。你们也欺人太甚了，这个婚我不结了。那你可要想清楚，你肚子里的孩子怎么办？以后你再找对象，你带着孩子，谁要你啊？我以前那么信任你，没想到你这样对我。我真的很后悔当初不听我妈的话和你在一起。你现在说的这些还有用吗？你自己考虑考虑吧。女孩大声哭了一顿，第二天就回家跟妈妈说了男方的所作所为。傻孩子，你和他在一起，我和你爸就一直反对，你不顾一切，现在闹到这个局面。妈，我想着提前在一起就能多了解一下婚后的生活，谁知道他们现在这样做，以前的承诺那是假的。其实我和你爸早就给你买好了婚房。你是我家唯一的孩子，我们怎么舍得让你受苦呢？你当初那么执着要去他家里，我们也拦不住，只想着他们对你好就可以了。可我意料不到，你也不知道保护好自己，让自己怀孕了。妈，我怎么不知道你给我准备好了房子呢？爸妈想给你个惊喜，我要是告诉你了，你肯定会告诉他家里人。他家要是知道你有这套房子，又不知道要出什么幺蛾子了。是的，妈，要是以前，我肯定会告诉他。傻孩子，你还记得第一次你男朋友说他要给你买房子吗？当然记得，当时还带着银行卡，说有看上的就立马买。结果呢，交首付的时候突然卡有问题，就刷不出来钱。你有没有觉得他那个卡里根本就没有钱？他是做给你看的。妈，照你说的，你的推测都是对的。他们一家人太会演戏了，我算是把他们看透了。现在说什么都晚了，孩子，我现在想问你，你还想和他在一起吗？妈。我不和他在一起了，这个婚不结了。孩子，我觉得他不是一个值得托付的男人。就算他不娶你，你放心，有爸妈在你身边。妈，谢谢你。第二天，女孩拿着协议书去了男方家。我们把这个协议签了吧，我们没有财产纠纷，从此以后我们就一刀两断了。就这么快决定了？那孩子怎么办？这个你就不要操心了，我已经约好医生了，明天就去做手术。你不是告诉我带着孩子不好嫁人吗？孩子，你别冲动。冷静一下，做那种手术很痛的，对身体也有很大的伤害。你别在这里假惺惺的装好人，长痛不如短痛。我现在一点都不想看到你家里这些人的丑恶嘴脸了，赶紧把字签了，我回家收拾一下东西，明天还要去医院，别耽误我时间。孩子，我答应你的彩礼，我再给你们买一辆车。
还想再拖延时间吗？还要等我把孩子生下来吗？我再也不相信你们了。现在已经不是彩礼的问题了，而是你们的人品问题。你们家一直骗我，这次一定要签。我们不可能了，你们已经触碰我的底线了。你怎么这么狠心？做事就这么绝吗？你们支持女孩子做法吗？支持的点个小心心呗。儿媳妇，我高烧四十度不退，喉咙又疼，估计是中招了。妈，那你肯定是阳了。是啊，我现在浑身没劲。你就别上班了，赶紧请假回来照顾我。你有儿有女的，你叫他们回来照顾你啊。我儿子要上班，不能影响他工作。女儿又才嫁出去不久，万一不小心传染到他婆家去了，那我不成罪人了。你担心传染给你儿子和女儿，难道就不担心传染给我吗？当初我阳了，你们一家是怎么对我的？你难道忘记了吗？我高烧几天不退，没有一个人管过我的死活，甚至连个关心的电话都没打过，烧得连说话的力气都没有。最后还是我自己扛过来的。那时的情况和现在不一样，谁敢接近你啊？当时是我不让我儿子去照顾你的，因为这玩意儿传染性太强了，一旦被传染，就上西天取经了。你的心真够狠的呀！你也没想到你也有一天会被传染吧？这报应来的真及时，你就一个人在家硬扛着吧。我是绝对不会去伺候你的。你这女人怎么就这么狠心？你要是不来，那你就等着吧。我马上告诉我儿子，我让他回去好好收拾你一顿。说完，老太婆就打电话给儿子，还不忘添油加醋的告了一状。听完母亲的哭诉，儿子恼羞成怒，立马赶回了家。你是什么意思？我妈都病成那样，让你过去照顾她，你为什么不肯？还要说那种话气她？真搞笑！你妈现在阳了，为什么非要我请假去照顾？你是她的儿子，你怎么不去呢？你妹妹怎么不去呢？我妈叫你去，你就必须得去。你不是已经阳过了吗？你有什么好担心的？我是阳过了，难道你想让我再阳一次，然后你们再对我不管不顾？再一次让我体会亲情的冷漠吗？我本想去照顾你的，可是我妈说你万一传染给我就完蛋了，所以我就害怕了，也不敢接近你。不过没几天你就好了，你看你现在不是好好的吗？这话你竟然也说得出口！我不想跟你废话，你赶紧请个假去照顾我妈，她年纪大了，我担心她扛不过这一劫。你妈能不能扛过这一劫，跟我有半毛钱关系？你是她的儿子，你都懒得去照顾，更何况我这个外人呢？你是铁了心不想去是吧？那你就别怪我对你不客气了。今天你去也得去。不去也得去。说完，就对老婆一顿暴打，打得老婆鼻青脸肿。老婆忍着疼痛报了警。半个小时后，老公被带到警察局，他第一时间打电话联系他母亲。妈，不好了，你儿媳妇报了警，我现在被抓了，可能一时半会出不来了。你联系一下我妹妹吧。得知儿子被抓，高烧不退的母亲差点就昏了过去。他又拨通了儿媳妇的电话。你还是人吗？你不来照顾我就算了，现在连你老公都祸害，你的心也太狠了吧！他是自己咎由自取。怪不了我，我不光要报警抓他，我还要起诉他，更还要和他离婚。你们支持儿媳妇的做法吗？老婆，告诉你个好消息，欠你爸的十万块钱不用还了。刚刚他还倒给了我十万。怎么可能？我爸那么财迷，可能给你钱吗？真的，我没骗你。你快说，到底怎么回事？今天我去找你爸，看到你妹妹也在，还有一个男的对你爸殷勤的不行。那应该是我妹妹的男朋友。我是给你爸送二十万材料款的，去了就把钱放桌子上，让你爸数一数。然后呢？你妹男朋友看到当场就急了，脸色发白，站起来就朝你爸说：“我二十五万。”这是误会了吧？你爸当时都懵了，张嘴要说什么，我怕他说错话，激动喊了一句三十万。你妹的男朋友脸都绿了，额头上冷汗直冒。我一看到他表情，我也傻眼，想着他不会不加了吧？这不是让我搞砸了吗？对呀、啊，你胆子也太大了。谁知道下一秒，他恶狠狠地瞪着我，他说他出三十五万，说你妹是他老婆。这个男孩还不错吗？我这不服输的性格。当场就加到四十万，虽然我没钱，但气势上我一点不输给他。我的天，你怎么又加了呀？太激动了，一不小心就冲动了一下。当时你妹妹都傻眼了，你爸眉头紧锁，手都在发抖。你这一家，我爸和我妹都猛了，那我未来妹夫是什么反应？那小伙子脸色通红，拳头紧握，看那样子想对我动手。老公，太危险了！我不动声色的靠近门口，都准备要跑路了。就在这时，他大喊我出五十万，脖子上青筋都起来了。我的好胜心顿时又上来了，最后还好，这次压下去了。老公，还好你没加了，不然真的就搞砸了。是啊，看你爸眼神都能把我吃了，但我不能这么虎头蛇尾的结束。你还要干啥呀？钱虽然叫上去了，但没有兑现呢。万一他回家一考虑反悔了怎么办？那你又能怎么办？我拿出了我的工资卡走向你爸。你工资卡里不就一百块钱吗？重要的是气势，我不说谁知道有多少钱。我把卡甩桌上，真诚的看着你爸说：“叔叔，我是实在人，现金二十万。”卡里还有二十万，一共四十万。我说我的钱都在这里，谁知道那小子说这五十万是不是真的？
，老公，你太绝了！我这一顿操作，这小伙子顿时就急了，急急忙忙把五十万贝奇送到你爸面前。你太坑人了，你不怕未来妹夫找你算账吗？我这是帮了他，你爸本来没准备同意，我这样一闹，你爸也来不及思考，直接就同意了。按你说的，未来妹夫还要谢谢你了，那我爸现在什么情况？他都高兴的合不拢嘴了，要不然能给我十万吗？走，我带你逛街去，我们去买买买。你们说这姐夫坑不坑？嫂子，我们分家吧。小妹，你都嫁出去几年了，怎么还回娘家分家呀？就算我出嫁了，我还是爸妈的女儿，家里的老房子是爸妈的，就应该有我的一半。原来小妹是惦记上老家的房子了，那房子本来就是爸妈的，法律上规定你我各有一半的继承权。小妹，你知道继承权是什么意思吗？父母去世以后，父母的财产叫做遗产，子女对父母的遗产才有继承权。咱妈现在还健健康康的，你怎么就急着过来分遗产了？你一个外人。有你说话的份儿吗，哥？其他的我不管，反正那个房子有我的一份。再说了，你们城里明明有新房子，还霸占着爸妈的老房子。我们是在城里买了新房子，每次接妈过来住，妈都不愿意来，说是住不习惯，非要住老房子。她一个人在老家，我们又不放心。每到周末，我就要回家陪妈。怎么到了你嘴里，成了我们霸占老家的房子了？我不管那么多，那房子马上就要拆迁了，必须分给我一半。我跟妈妈都已经说好了，小妹，你要分家，我也没意见。咱们就把老家的房子卖了吧，钱分给你一半。不过，小妹，钱可以分给你一半，但照顾妈你也要分摊。是啊，小妹，你可要想清楚了。咱们把老家的房子卖了，咱妈就没地方住了。当然，你有分钱的权利，你也有尽孝的义务。不如这样吧，咱们每家把妈接走半年，妈的衣服、营养费、吃药、打针钱，你可要记清楚了。这些你可一分钱不能少出，可别等咱妈生了大病需要出大钱的时候，你别说你是嫁出去的女儿，你不管。你想得美，谁家父母生病住院不是儿子出钱的，女儿顶多回来照顾一下就行了。那我还没见过哪个嫁出去的女儿回娘家分家产的。既然你不愿意照顾妈，也不愿意给妈养老，那分家产的事以后就别再提了。你如果能做到孝顺母亲，这个家随时欢迎你；如果你不愿赡养母亲，你以后就不要进这个家了。你们支持哥哥的做法吗？老头子，我放在衣柜里的一百二十万拆迁款怎么不见了？是不是你拿走了？我没拿呀、啊。昨天我拿衣服的时候，我看衣柜里的钱还在啊，怎么可能没有啊？你再仔细找找。我找了好几遍也没有啊，你赶紧回来一趟吧，儿子还等着钱做手术呢。老婆子，你别急，我马上就回去。在外面遛弯的老伴急忙的赶回了家，看到衣柜里的钱却是不见了，他也愣住了。不可能啊，怎么会不见了呢？昨天小儿媳妇来找我借钱，我拿钱的时候里面的钱还在啊。他昨天有来过吗？我怎么不知道？那他什么时候来的？又什么时候走的？昨天差不多十一点多来的，儿媳妇还在家里给我煮饭了。后来他说有事就先走了。不是吧？他有这么好心吗？他都多久没来我们家了？就煮了一顿饭给你吃就走了？他说想开服装店，来找我借八十万，我没有给他。后来被他缠的实在没办法，我就拿了二十万给他。你可真大方啊，直接就给了他二十万。这些年他拿走的钱还少吗？少说也有五十万了，难得这次他这么有上进心，你就别计较了。我这个当公公的支持一下也是应该的。他本来是要八十万的，我只给了二十万。他为了这事还跟我吵架了。我也懒得说你，这事先不说。咱们家里是不是进贼了？要不然我们的钱去哪儿了？怎么可能啊？现在哪里还有小偷啊？而且还能神不知鬼不觉的拿走一百二十万了？没有小偷，那钱怎么会不见了？那可是咱大儿子的救命钱啊！真是急死了。老婆子，你别急，咱们家里不是有监控吗？看看不就知道了。于是老两口赶紧拿出手机，调出了昨天的监控。监控显示，儿媳妇一个人偷偷溜进了房间，打开衣柜，把里面的钱装进了包里，又偷偷的溜出了房间。这时候，公公突然想到了什么事情，懊恼的：“我就说呢，昨天他都没跟我打声招呼就走了，我也没多想，以为他临时有事。”太不像话了！我们的钱他也敢拿，真是没良心的东西！老头子，你马上打电话给儿媳妇，让他把钱给我送回来，不然的话我就要报警了。老婆子，你先别着急，我现在就给他打电话。公公于是直接就拨通了儿媳妇的电话。儿媳妇，我们家衣柜里的钱是被你拿走了吧？你马上把钱给我送回来，我大儿子还在医院等着这笔钱做手术呢。公公，你在说什么呀？我什么时候拿你的钱了？你可别冤枉我！我大儿子家里安装了监控，我和你婆婆都看到了，你就别狡辩了。你怎么能做出这种事来呢？真的太让我失望了！你赶紧把钱拿回来。
，我们就当这件事没发生过，不然的话，你婆婆就要报警了。不要啊，你让婆婆千万别报警。我昨天真的是没办法，我找你借，你又不肯给我。我服装店约定的时间到了，如果今天再不签合同，服装店就要转给别人了，所以我才拿了你们的钱。我已经把店盘下来了，现在也没钱给你们。你跟婆婆说，这钱就算是我跟你们借的，等我赚钱了就还给你们。婆婆在电话那头听得火冒三丈，直接吼道：“小云，你马上把钱给我送过来，我等你两个小时，不然的话，你就等着进去坐牢吧。”小美听到婆婆态度这么强硬，心里也开始害怕起来，赶紧找老公商量。半个小时后，小儿子的电话就打来了：“爸，你儿媳妇跟我说，她昨天拿了你们老两口一百二十万的现金，我妈现在要报警抓她，是真的吗？你转告她，要是敢报警的话，别怪我翻脸。”就这么点钱，至于要抓我老婆吗？真不知道他是怎么想的。儿子，你媳妇这次做的也太过分了吧！你大哥还在医院等着这笔钱做手术呢，你马上叫你老婆把钱还给我们，凭什么呀？钱早晚都是我的，要不是因为你昨天不肯借钱，我媳妇也不会干出这样的事来。你给我闭嘴！就算我们不帮他，你也不能帮一个外人来欺负我们。我怎么会生了你这么个东西？我告诉你，我最多就给你媳妇两个小时的时间，他不把钱给我们送回来。我马上报警，我说到做到，不信你就试试。我是你儿子，那钱早晚都是我的，早给晚给不都一样吗？那可是我跟你爸的血汗钱，什么时候就成你的了？你们这是盗窃，懂不懂？那又怎样？那笔钱已经被他花完了。至于你想怎样就怎样吧，我都无所谓。你还真以为我们会怕你吗？行，你们都给我等着，我现在就去报警。这么多年，我也早就受够你们了，你们就是喂不饱的白眼狼。我一直以为你最孝顺。不管你对我们老两口做了什么，我们都忍着，还把你当宝贝宠着，从来不跟你计较什么。直到今天，我才发现你不仅心狠，还没良心。老太太说完就挂了电话，不再搭理儿子，直接就报了警。无论老头子怎么阻止都没有用。此刻的儿子心里也没底，不知道老妈到底会不会报警，于是带着媳妇急忙赶了过来。妈，你不能这样对你儿媳妇啊，她还年轻，你要是真的报了警，她的这辈子就完了。咱们可是一家人。有什么事情可以坐下来慢慢商量，没必要惊动警察呀。你哪怕不看僧面，也要看佛面，毕竟她是我老婆，是你的儿媳妇啊。我没有她这样的儿媳妇，她做这件事之前就不考虑一下后果吗？那可是一百二十万呢、啊，她都敢全部拿走，你哥还等着钱救命呢。你刚才打电话又那么绝情，你考虑过我的感受了吗？我现在报警哪里错了？婆婆，我是真的没办法才这么做的，我也知道错了，我求你了，马上去把案子撤了吧。如果我被抓了，我真的不知道该怎么跟我父母交代。他们要是知道了，非扒我一层皮不可。你就可怜可怜我吧，那是你的事，跟我有什么关系？现在知道害怕了，早干嘛去了？你偷钱的时候怎么就不想想后果呢？婆婆，你是一个长辈，也是一个母亲，你就不能宽容大度一点，别跟我这个小辈计较了。俗话说，日防夜防，家贼难防。这话说的一点都没错，你也别跟我讲什么大道理。就是因为这些年我太包容你们了，才会把你们惯成这个样子。都怪我平时对你们太宠溺了，不然你们怎么会这么容易就从我家里拿走一百二十万呢？老婆子，儿媳妇都这样低三下气跟你道歉了，你就原谅他们吧。我还没说你呢，这件事你也有责任。要不是你把他们带到房间，让他们看到了钱，他们又怎么会动歪心思呢？妈，这件事是我们做的不对，可是钱已经被我媳妇花完了，就算把他抓起来也没用。他还是没钱还给你，要不你就当做投资服装店了。是啊，婆婆，你儿子说的没错，反正你的钱放在那里也是闲着，还不如拿来投资我这个服装店。不是我打击你，你有几斤几两自己不知道吗？这么多年你做了什么？除了吃就是跟朋友出去逛街，不是睡觉就是打麻将，你做过什么正经事了？天天就想着做白日梦，一夜暴富，还想跟你闺蜜一起开服装店，就你这样，还想让我把钱投资给你？俗话说得好，近朱者赤，近墨者黑。就他身边那些朋友，有几个是有能力的？妈，不管怎么说，他也是我老婆。你当着我们的面这样贬低他，是不是有点太过分了？是我承认这次他做错了，但是他已经向你道歉了，你还想怎样啊？跟你们做的事相比，我这样算过分吗？都能把你哥的救命钱拿走了，我还不能说了？既然你那么宠他，有本事等警察来了，你别让警察把他带走啊！老婆子。你真要做的这么绝情吗？如果他进去了，那这辈子可就毁了。难道就没有别的办法吗？办法肯定是有的，可就怕你们不答应啊。妈
，你说吧，只要不让他进去坐牢，我什么都答应你。办法很简单，就是把你们房子卖掉，把钱还给我，这件事就这么算了。不然的话，我必须让他进去改造改造，让他重新做人。妈，这不行啊！你把我们的房子卖了，你让我们一家人住哪里？你忍心让我们一家人睡大街吗？我现在也管不了那么多。我只知道你大哥还等着钱救命呢，我可不想因为你们的贪婪而断送我大儿子的性命。你们必须把钱还给我，不然的话，他就等着进去吃大锅饭。妈，你别欺人太甚了，真的要把事情做得这么绝。你要是真把他送进去了，那我就跟你断绝母子关系。好呀，我也早就受够你们夫妻俩了。如果不跟你们断绝关系，这个家迟早都要被你们夫妻俩掏空了。你们自己不去好好挣钱，整天做一个啃老族。我的积蓄早就被你们夫妻俩败光了，你对得起我们吗？这么多年了，你有养过我们一天吗？是你哥和嫂子一直照顾着我们，你尽到一个当儿子的义务了吗？你今天居然为了你媳妇还要跟我断绝母子关系，那行，我就成全你吧，那就别怪我无情了。你们要为自己的行为付出代价。半个小时后，儿媳妇被带到警察局，最后因为由于偷窃被判了刑，小儿子的房子也被强制拍卖了。母子俩就这样断了关系，拿着钱赶紧给大儿子治病，不久后也康复出院了。朋友们，你们觉得婆婆做的对？啊，我出来打拼已经十年了，我想你了，想回去看看你。有什么好想的？我这老太婆过得很好，你别回来。你辛辛苦苦把我养大不容易，我要回去报答你的养育之恩。我不需要你报答，你也不要叫我妈，你只是我领养的孩子，我跟你也没有感情。你现在已经长大了，过好自己的日子就行了。再说，我也不想看见你，以后就别回来了。妈，你怎么能这么说呢？你养我这么多年，对我一点感情都没有吗？你不要给我谈感情，你说实话，是不是又在外面惹祸了？是不是又想让我给你拿钱？前几年你跟别人打架，害我赔了人家好几万，现在都还没有缓过来呢。妈，我以前是不懂事，经常给你惹麻烦，但是我现在长大了。你虽然不是我的亲生母亲，但你把我养大，我对你还是很感恩的。行了。别再打感情牌了，到底有什么事？快说！我真的是想你了，想回去看看你。另外，这几年生意不好做，我不但没赚到钱，还欠了一屁股的债，现在都没地方去了，只能回家找你。被我说中了吧？整天吊儿郎当的，正经事办不好，就会给我闯祸赔钱。快说，这次又欠了多少钱？欠了十几万的外债。让我说你什么好呢？当初我把你赶出去，就是让你出去赚钱的。你不但没赚到钱。还欠了一屁股的债，你是想要了我的老命啊？就算把我卖了，也换不来这么多钱呀！你自己想办法吧。妈，我自己闯的祸，我自己会解决的。欠的那些债务，我也不会让你给我还。我就是想回家躲几天，要不然天天都有人找我要账，我都要崩溃了。你欠着一屁股的账回家来干什么？你想要连累我吗？妈，你就可怜可怜我吧。你现在是我唯一的亲人了，我不去你那里又能去哪里呢？你可以回来，但不能常住。最多只能待半个月，半个月后我就不管你吃，不管你住了。第二天，大哥，你手里有钱吗？我想找你借点钱。你平时也不花什么钱，家里也有菜有粮食，女儿也会给你零花钱，你借钱干什么？不是我自己用，是我那个养子阿呆需要钱。十年前你不是就把他赶出去了吗？他在外面这么多年，应该也赚到了钱吧？甭提了，昨天和我联系了要回来。他不但没赚到钱，还欠了很多外债。我想他这几年在外面肯定吃了不少苦，受了不少委屈，我还是挺心疼的。他只是你的养子，又不是你亲生的，跟你也没有什么感情。你帮他借什么钱？你这么多年帮他还的债还少吗？自己都这么大年纪了，过好你自己的日子就好了。他自己惹的麻烦，让他自己去解决。他虽然不是我亲生的，但我毕竟养了他那么多年，怎么会没有感情呢？虽然不是我亲生的。但我毕竟养了他那么多年，怎么会没有感情呢？既然你那么心疼他，当初为什么要赶他走？大哥，我以为你懂我，没想到你也不懂。当时家里都揭不开锅了，我怕他跟着我受苦啊。我老公去世的早，我一个人拉扯着两个孩子生活，家里穷得叮当响。阿呆这孩子从小被亲生父母抛弃，命已经够苦的了，我不能再让他跟着我过苦日子，所以我就狠心把他赶出去，让他自己到外面闯一闯。如果混得好，他就能过上好日子；如果混不好，就再回来。现在这孩子遇到困难了，我不能不管他呀。你真是刀子嘴豆腐心，说吧，要借多少，我尽量帮你。大哥，在不影响你生活的情况下，你能给我凑多少就凑多少吧。
，我最多只能给你凑五万。不过当大哥的要劝你一句，你已经在这个杨子身上花费太多了，别到了最后他成了白眼狼，把你的养老钱都骗走了。我知道了，可他是我的孩子，这个时候我不帮他，谁帮他呀？借你的钱，我慢慢还给你。就算我老了没钱还了。我让我女儿还给你。半个小时后，我考虑了一下，你还是别回来了。我看到你就生气，再给我气出个好歹来。妈，你不是答应让我回去住半个月吗？怎么又变卦了？这十万块钱你收着，赶快把欠的账还了。我只能帮你到这了，再多我也没有了。剩下的你自己想办法吧。妈，你明明心里有我，还惦记着给我还账，为什么要对我说那么狠心的话呢？其实你不说，我也知道你一直是爱我的。当初你狠心把我赶出来，就是为了磨练我。你这么做都是为了我好。你的钱我不能要，你的日子也不富裕，我不能再给你增加负担了。好了，别说了，赶紧把钱收了去还账。妈，对不起，是我骗你了。其实我根本没有欠债，我这样说，只是想看看这么多年你对我的态度有没有变化。你这孩子怎么什么玩笑都敢开，还试探我？你是想造反吗？妈，我错了。其实这几年我做做生意，赚了不少钱。是吗？你这次没有骗我吧？妈，我现在说的是真的。其实我这次想回去，就是想看一下你对我的态度。如果你对我好，我就好好报答你的养育之恩；如果对我不好，我以后就再也不会去了。好啊，你长能耐了，连老妈都要试探。妈，我想接你来城里享福，你收拾一下，我明天就回去接你。你在外面照顾好你自己，过好你自己的日子就好了，不用管我。我在农村生活习惯了，不想去城里生活。妈。我就先接你过来住一段时间，带你到处逛逛。如果你实在住不习惯，我再送你回去。好吧，难得你一片孝心，我就到城里住一段时间。你们支持阿呆的做法吗？儿媳妇，你给我站住！你不能回娘家，你不让你儿子陪我回娘家，我自己回去，你为什么还要阻拦？我看你心里根本就没有这个家，每次回你娘家都大包小包的拿那么多东西，这个家迟早要被你败光的。我花我自己赚的钱。孝敬我自己父母，这也不行吗？难道我就只能伺候你、孝顺你吗？我一年才回几次娘家，我每次回去你都甩脸色，有你这样的婆婆吗？你就这么给我说话吗？你是不是看我好欺负？我一个礼拜上班六天，好不容易休息一天，想睡个懒觉都不行。你说到底谁欺负谁呀、啊？谁家儿媳妇一觉睡到大中午的？我看你就是好吃懒做。你说我好吃懒做，家里的钱我没赚吗？家务我没有做吗？上次我妈上这来看病，在家里住了两天，你可倒好，当着我妈的面拼命的干活。我妈让你休息会儿别干了，你却带着哭腔跟我妈说你不干没人替你干，结果弄得我妈都不好意思再住下去，当天就走了。我是顾及我老公的感受才处处让着你。告诉你，今天我回娘家回定了，我不但要回去，还要告诉我爸妈，你是一个两面三刀的人，你不能回去。难道你不知道家丑不可外扬吗？你也知道家丑啊，那你欺负我的时候怎么不觉得丑呢？你一边做着丑事，一边不让我往外扬，让我有委屈，打碎了往肚子里咽。我告诉你，没门！我要把你这些年对我的所作所为都说出来，让大家都知道你是什么样的人。你竟然这么对婆婆，你还懂不懂什么是孝顺呀？我到你家是做儿媳妇的，你敬我一尺，我敬你一丈。母慈子孝，母不慈，哪来的孝？你们支持儿媳妇吗？啊，有个男孩一直追我。但是我不喜欢他，拒绝他后，他还是一直纠缠着我，我应该怎么办呢？那妈妈跟你说个好办法，你来试一下，应该会管用的。妈，那你快告诉我是什么办法，快被他纠缠的烦死了。你就这样跟他说，说你之前创业失败了，还借了几十万的外债，这这样说有用吗？你就说你现在要一心的工作还债，谈恋爱的事，等以后还完债了再说吧。一般的男孩听到这话，就会留下一句：“我会等你的。”然后慢慢的就从你身边消失了。那万一他对我痴情一片呢？还非要帮我一起还债，那怎么办？傻孩子，这样的人万中无一的，哪有这么容易让你遇到？假如他真的愿意帮你一起还钱，那说明这个人还是不错的。你可以尝试着接触接触，因为这样的人一定是真心喜欢你的，你和他在一起会很幸福的。那好吧，那我就试试他。第二天，阿呆就找到了小云。小云，我买了两张电影票。能请你看个电影吗？我不想看电影。没事，你还没吃晚饭吧？电影院旁边新开了一家餐厅，要不咱们一起去尝尝？哎，跟你说过多少次了，我不喜欢你，你就不要在我身上浪费时间了。我对你是真心的，你就给我一次机会好吗？
，无论如何我都不会放弃你的，你会慢慢发现我的好的。跟你实话实说吧，我外面还欠了一大笔钱，我现在的心思都在工作上，外债没有还清之前，我是根本没有心思去谈恋爱的。就这点事啊，你跟我说你欠了多少钱，我来一起帮你还了。欠了六十多万吧。这么多，你干什么了？怎么会欠这么多钱呢？之前做服装生意亏欠的。那好吧，那你好好工作还债吧，我就不打扰你了。说完，阿呆就转身离去了。妈，果不其然，跟你说的一样，他听完我说的话，直接转身就走了。看来追你的这个男孩确实不怎么样啊。一般的男孩都喜欢说些场面话，最后再慢慢的远离你。我也没想到他真的会是这样子。小云啊，你的社会经验还太少了，想找对象，妈妈就给你三条建议，你一定要牢记。妈，你说吧，我会认真记住的。第一条。谈对象首先要看他身边的朋友都是什么样的人。俗话说得好，物以类聚，人以群分。从他的朋友身上，你可以对他了解一个大概。如果他的朋友都是些不三不四、打牌、喝酒、游戏人生的人，那你就要慎重考虑一下了。那么他大概也就是这一类的人了。妈，你说的太对了。之前追我的那个男孩，他的朋友就是这样，经常就是夜店、酒吧。那么第二条呢？第二条就是看看他是否知道尊重他人、尊重长辈。如果本身性格就很狂，看不起这个，看不起那个，总是瞧不起别人，这样的人肯定不能处。如果一个人不尊重长辈，那么结婚以后他也同样不会尊重你，说不尊重你的话，做不尊重你的事，而他还却觉得这是很正常。你们之间根本无法好好沟通，因为他的心中毫无尊重可言。通常婚姻最后的破碎。很大一部分原因就是夫妻之间无法正常的沟通。妈，我会记住的。那最后一条呢？最后一条就是看他是不是一个言而有信的人。你会遇到很多对你花言巧语的人，他们只会说而不去做。你千万不要沉醉在他们的甜言蜜语之中，要看他们做了什么，而不是听他们说了什么。你一定要清楚，一个他是可靠的男孩，一定是做的多，说的少。一旦给了你承诺了。那就是一言既出，驷马难追。而那种轻易许诺却又言而无信的男孩，一定是靠不住的。诚信是做人的基本原则，一个经常言而无信的人，多半是不负责任的。妈，我记住了，我真后悔没有早点问你。我要讲给我几个闺蜜都听听，让他们也都擦亮眼睛。宝贝女儿啊，你要嫁对了人，一生都在福窝里。如果要是嫁错了人，你就会落入万丈深渊，你懂了吗？谢谢妈妈。我一定会牢记你说的话。屏幕前的你，觉得小云妈妈说的话有道理吗？小妹，你赶快出来。哥，嫂子，你们怎么来我家也不提前说一声？咱妈的房子拆迁，凭什么给你三十万？你哥说的对，你是嫁出去的姑娘，凭什么要分娘家的财产？妈说家里拆迁分了两套房子，我是嫁出去的，女儿给我不合适，给我三十万。对，你是嫁出去的女儿，为什么还要给你三十万？妈给你三十万。这样不合适，我们不同意。妈给我们三十万，是因为妈觉得你们平时工作太忙了，没时间装修房子。正好我老公是干装修的，就给了我们三十万，让我们帮你们装修房子。我就你一个哥哥，你们过得好，我也很开心。我知道自己是嫁出去的女儿，娘家的东西我是不会惦记的。小妹，这就不对了吧？三十万也只够装修一套房子的，那另一套房子怎么办？是啊，另外一套房子我们也不住，就把另一套房子给你吧。说着，嫂子就把房产证递给了小妹。嫂子，房子是妈给你们的，我不能要。小妹，给你你就拿着，多一套房子装修，我要多操一份心。你也不为哥考虑考虑，我每天上班那么忙，哪有时间天天去管房子装修的事？行了，小妹，我知道你和妈都是为了我们好，也怕我有意见。其实我也知道，你们从小到大，家里只要有好吃的好喝的，妈都是偏向你哥哥。我和你哥想创业，手里没钱。是你拿出了你的彩礼给我们做本钱，现在我们生意好了，生活也好了，我们应该分给你一套房子。嫂子，这个房子我真的不能要。小妹，你就快收下吧。从小到大，妈都向着我，有什么好的都给我，处处为我着想。在我最困难的时候，是你站出来帮助我们。我们工作忙，没时间照顾家，是你忙前忙后照顾咱妈。现在我们有能力了，是时候回报你了。我去给妈说，她不会怪你的，你以后也不用租房子住了。你要记住，我们是一家人。妈给你的三十万，你就留着装修自己的房子吧。我的房子装修我自己出钱，你就别操心了。你们支持哥哥的做法吗？
哥，嫂子每天做素的，我都吃腻了。明天你让嫂子做红烧鱼吃吧，再炖个母鸡汤。那你明天早晨去菜市场买菜，我给你嫂子说一声，让她晚上做给你吃。我赚的钱还不够自己花的呢，哪有钱给你们买菜？你还是让嫂子去买菜吧。你都结婚两年了，还每天空手来娘家蹭吃蹭喝，理所当然的让你嫂子伺候你，你都不怕别人说你闲话吗？管别人怎么说呢，反正我是你妹妹，你就要对我好。我今天想吃蒜蓉大虾和红烧排骨。你嫂子下半天都黑了，没时间做那么多菜。那我可不管，我就是要吃。她既然嫁到我们家，就要伺候我。你这是什么思想？她是我老婆，不是你的保姆，凭什么要她伺候你？她嫁到我们家，就是我们家的媳妇，不应该伺候我们，做饭给我们吃吗？我警告你，你想过来吃，就先学会尊重你嫂子，不想吃就滚，别在你嫂子面前一副高高在上的样子。她没有义务伺候你，做饭给你吃。哥。你怎么这么说话？你变了，以前你总是宠着我，让着我，现在你总是站在嫂子那边护着她。她是我娶回来的老婆，我有责任保护她，爱护她，不能让她受欺负。你这么大的人了，凭什么让你嫂子伺候你？你现在也是别人家的媳妇，怎么不回婆家伺候你那一大家子？哥，你真是护妻狂魔，太气人了！我以后再也不去你家吃饭了。好走不送，回你婆家好好改改你的大小姐脾气。你们觉得哥哥做的对吗？